আসসালামু আলাইকুম সবাইকে আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আমি সালাত মাহবুব সম্পদ চলে এসেছি তোমাদের সাথে আজকের বাংলা ক্লাসে আজকের বাংলা ক্লাসটিতে আমরা কিন্তু অ্যাডমিশনের অনেকগুলো গুরুত্বপূর্ণ টপিক নিয়ে আলোচনা করব আজকে আমরা সমাস পড়ব আজকে আমরা আঠারো বছর বয়স পড়ব আজকে আমরা মাসি বেশি পড়ব এবং অনুচ্ছেদের কনসেপ্টটা নিয়েও কিন্তু আজকের ক্লাসে মূলত একদম ক্লিয়ার হয়ে যাওয়ার চেষ্টা করব যেন কোনো ধরনের কনফিউশন আজকে ক্লাসের পরে আর আমাদের না থাকে তাই একটু তোমরা যারা ক্লাসটিতে জয়েন করেছো তাদের সবাইকে রিকোয়েস্ট করব জলদি জলদি আমাকে একটু জানাও যে কমেন্টের মাধ্যমে তোমরা ঠিক মতো আমার কথা শুনতে পাচ্ছ কিনা এবং আমার পেছনে একটি স্মার্ট বোর্ড দেখতে পাচ্ছ সেটির লেখা তোমরা ঠিক মতো দেখতে পাচ্ছ কিনা যদি সবকিছু ঠিকঠাক থাকে তাহলে কিন্তু আমরা জলদি জলদি ক্লাসটা শুরু করে দেব আর তোমাদের বন্ধুদেরকে একটু কুইকলি মেনশন করে ফেলো যেন সবাই চলে আসে এবং একসাথে আমরা আমাদের বাকি ক্লাসটুকু কন্টিনিউ করে ফেলতে পারি আমি ইতিমধ্যে দেখতে পাচ্ছি আমাদের সাথে অনেক সাকিব জয়েন করেছে মুশফিক জয়েন করেছে সামিয়া ফিরোজ জয়েন করেছে সুমাইয়া তালুকদার জয়েন করেছে সৌরভ সি জয় জয়েন করেছে সালাম জানিয়েছ অনেকেই ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে আশা করি সবাই অনেক অনেক ভালো আছো আর আর হচ্ছে আচ্ছা নাহিয়ান মাহিও চলে আসে সব ঠিকঠাক আছে ধন্যবাদ জলদি জলদি একটু আমরা আমাদের বন্ধুদেরকে মেনশন করে দিই যেন বাকিরাও আমাদের ক্লাসটাতে চলে আসে এবং একসাথে আমরা বাকি ক্লাসটুকু কন্টিনিউ করে ফেলতে পারি ঠিক আছে তো কুইকলি আমরা একটু হচ্ছে আমরা মেনশন করে ফেলি জলদি জলদি আমাদের বন্ধুদেরকে যেন আমরা হচ্ছে বাকি টুকু হচ্ছে কন্টিনিউ করে ফেলতে পারি আচ্ছা ঠিক আছে আমি দেখে নিচ্ছিলাম তোমাদের কিছু ওকে আচ্ছা ঠিক আছে সো হচ্ছে ফ্রম ব্রাহ্মণ বাড়ি আছে আচ্ছা ঠিক আছে সঞ্জিদা রহমান আছে আঠারো বছর বয়স আচ্ছা ক্লিয়ার বলতেছে চৌধুরী রৌনক জাহান উজ্জ্বল তারপরে হচ্ছে সৈকত রহমান থেকে শুরু করে সবাই আছে আচ্ছা ফেসবুক ইউজার ঠিক আছে সামিয়া ফিরোজ আছে মাসুম বলতেছে ফাতেমাতু জহুরা আছে আমাদের সাথে থ্যাংক ইউ সো মাচ তাহলে আমরা হচ্ছে কন্টিনিউ করি প্রথমেই যে জিনিসটা আমরা দেখতে পারবো সেটা হলো যে আমাদের আজকে ক্লাসে আমরা বাংলা সাহিত্য ব্যাকরণ ও বিরোচনের অংশ পড়ছি যেখানে মূলত আমরা আজকে মাসি বেশি পড়বো আঠারো বছর বয়স পড়ব অলরেডি বলেছি তোমাদেরকে তাও একবার দেখে নেই আমরা সমাস পড়ছি সংক্ষিপ্ত অনুচ্ছেদ পড়ছি আমরা বিগত বছরে বিভিন্ন অ্যাডমিশন টেস্টে আসা প্রশ্নপত্র গুলো সলভ করব এই টপিক গুলো থেকে এবং অনুশীলন করার মাধ্যমে আমাদের আজকের পুরো প্রিপারেশনটাকে আমরা একদম কমপ্লিট করে নেব ঠিক আছে আচ্ছা তাহলে শুরু করি প্রথমে আমরা মাসি পিসি দিয়ে শুরু করব একটা কথা একটু আগে ক্লিয়ারলি বলে নেই আমার লাস্ট ক্লাসে অনেকে অনেকে না ঠিক এক দুইজন এই কথাটা আমাকে জানিয়েছিল সেটা হচ্ছে যে ভাইয়া আমাদেরকে একদম বেসিক থেকে স্টার্ট করেন লাইন বাই লাইন ধরে ধরে পড়ান দেখো তুমি যখন অ্যাডমিশনে ক্লাস করছো প্রথম কথা হচ্ছে তুমি যদি একদম বেসিক থেকে বেসিক থেকে তো অবশ্যই পড়তে পারো কিন্তু আমাদের অ্যাডমিশনের ক্লাস গুলো এমন ভাবে আমরা সাজিয়েছি যে তোমার এই কনসেপ্ট মানে একদমই তুমি যদি বাসা থেকে পড়ে না আসো এখন এইচএস এর পড়াটা শুরু করো তাহলে কিন্তু একটু ডিফিকাল্ট হয় এইচএস এ তে আমি আশা করি যে তোমরা মিনিমাম মাসি পেশি গল্পটা কি এটা সম্পর্কে কি বলা হয়েছিল কি কি হয়েছিল আহ্লাদির ঘটনাটা মাসি পেশির ঘটনাগুলো সেগুলো তোমরা মোটামুটি জানো তো শুধু আমরা যদি সেগুলো জেনে থাকো তাহলে লাইন বাই লাইন বেসিক থেকে পড়ানোর কিন্তু আর কোনো দরকার পড়ে না কারণ মনে রেখো অ্যাডমিশনের এই সময়টা অনেক অনেক বেশি গুরুত্বপূর্ণ আমাদের সবার জন্য ঠিক আছে তো আমরা যেটা করব আমি বেসিক্যালি মাসি পেশি গল্পটার ক্ষেত্রে তোমরা জানো সেখানে মূলত অসহায় পেজে লাইফটা দেখাচ্ছে না বিকজ পেজ থেকে না আমার একটা ক্লাস প্রথম ক্লাসটা শুধুমাত্র পেজ থেকে আমরা দিয়েছিলাম বাকি ক্লাসগুলো কিন্তু আমাদের ব্যাচ গুলোর জন্য ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে সো আমরা দেখছি না মোটামুটি ভাবে তোমরা কমেন্টেও জানিয়েছো সবকিছু ঠিকঠাক আছে কোনো অসুবিধা হচ্ছে না আমরা তাহলে প্রসিড করতে পারবো ঠিক আছে ওকে মাসি পিসি গল্পটার ক্ষেত্রে যেটা বলছিলাম যেখানে মাসি পিসি আহ্লাদের যোগ আরো কয়েকটা চরিত্র ছিল মনে পড়ে আমাদের সবার মাসি পিসির ক্ষেত্রে আমরা দেখেছি যে আচ্ছা আমরা যেটা কি দেখেছি তোমার হচ্ছে মাসি পিসি গল্পটার ক্ষেত্রে আমরা মূলত কি দেখলাম আমরা দেখেছি যে মাসি পিসি এবং যে চরিত্র গুলো আছে সেটা তো কোনো অসুবিধা না কিন্তু আমরা যে জিনিসটা মূলত মনে রাখবো কয়েকটা জিনিস সেটা কি বলতো মাসি পিসি এখানে আহ্লাদিকে অনেক যত্ন যত্ন করে রাখে আহ্লাদের পরিবারের আপনজন বলতে এই মাসি পিসি আর হচ্ছে 
মাসি পিসি ছাড়া আর কেউ তেমন নাই এখন কাহিনী হলো যোগু নামের একটা চরিত্র আমরা পেয়েছিলাম যোগু কি করেছে যোগু হচ্ছে দেখলাম যে মাসি পিসির মানে আল্লাহাদি থাকা মাসি পিসির কাছে থাকা অবস্থায় যোগু বিভিন্ন ভাবে তা আল্লাহাদির থাকা কিছু অর্থ সম্পত্তির লোভে তাকে আবার ফেরত নিয়ে যেতে এখন সমস্যাটা হইলো তোমরা যারা জানো না একদমই মাসি পিসি সম্পর্কে তাদের জন্য বলে রাখি মাসি পিসি গল্পটার ক্ষেত্রে আমরা হচ্ছে যেটা দেখেছিলাম সেটা হইলো যে এখানে যোগু কেন যোগু যে নিতে যাচ্ছিল কেন মাসি পিসি দিতে যাচ্ছিল না রিজনটা হচ্ছে যোগু কিন্তু আল্লাহ থেকে অনেক বেশি অত্যাচার করছিল তাকে ধরো বিভিন্ন ভাবে আক্রমণ করতো বিভিন্ন ভাবে নির্যাতন করতো যেই কারণে মাসি পিসি আসলে খুব বেশি টেনশনে ছিল ঠিক আছে ওকে তো এই কারণে হচ্ছে আমরা মাসি পিসি গল্পটার মেইন থিমটা কিন্তু দেখে ফেললাম এখন আমি তোমাদেরকে আজকের ক্লাসে কিছু প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন করাবো বলেছিলাম না প্র্যাকটিস কোয়েশ্চেন এবং এমসি কিউ সলভ হবে আমার ক্লাসে মূলত আমরা যেটা করি সেটা হচ্ছে যে সে কি কিভাবে বলতো প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে তোমরা আমাকে কমেন্টে বলতো যে এই যে এক নাম্বার প্রশ্নটা এই এক নাম্বার প্রশ্নটার সঠিক উত্তর কি হবে দেখি কারা কারা মনে রেখেছিল আগে বুঝে নেই যে আমাদের স্টুডেন্টদের অবস্থাটা কি এক নাম্বার আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আচ্ছা সো আমি যেটা বলছিলাম এটা কি হবে বলতো দেখি সঠিক উত্তর যারা আছি স্লাইড ব্লার হয়ে আছে বলতেছে অনেকে আমি রিপিট করি তোমাদের সাথে কৈলসের মাথার চুল কেমন ছিল ক নাম্বার কদম ছাটা শুষ্ক বাটি ছাটা রুক্ষ কদম ছাটা রুক্ষ নাকি আধ পাকা রুক্ষ যারা আছে ক্লাসটাতে একটু বলে ফেলে এক এর সি রাকিব বলেছে নিশাদ বলেছে একরামুল বলেছে নুসরাত বলেছে সবাই বলতেছে এক এর সি তারপরে কি পারমিতা বলেছে আচ্ছা ঠিক আছে ভেরি গুড নুর জাহান বলেছে এক এর সি ঠিক আছে ওকে সো আমরা মোটামুটি ভাবে কিন্তু কনফার্ম যে এক এর সি নাম্বার অপশনটা আমরা কি বেশিরভাগ স্টুডেন্টসই বলছি এক এর সি নাম্বার অপশনটা ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে ওকে তো এটা সঠিক উত্তর কি হবে এক নাম্বারটার ক্ষেত্রে এক নাম্বারটার ক্ষেত্রে সঠিক উত্তর হবে কিন্তু ক নাম্বার অপশনটা যারা সি নাম্বার বলেছিলাম আমরা আমরা কি সবাই একদম শিওর বেশিরভাগ স্টুডেন্ট সি বলেছে কদম ছাটা রুক্ষ নাকি কদম ছাটা শুষ্ক যারা আছে ক্লাসটাতে বলো তো দেখি বায়োলজি ক্লাস ফিজিক্স ক্লাসের লেকচারশিট সাইড কিছু অ্যাপসে নাই ভিডিও প্লে হচ্ছে না কেন হচ্ছে বলবেন কি আচ্ছা এটা মনে হয় টেকনিক্যাল কোনো গ্লিচ হচ্ছে ওকে বেশিরভাগ স্টুডেন্ট একের সি বলছে এবং সঠিক উত্তরটা কি হবে বলো তো দেখি একের সি নাকি ক নাম্বার অপশন যারা আছে ক্লাসটাতে একটু কুইকলি বলে ফেলি তো আমরা জলদি জলদি সঠিক উত্তর কি হবে কদম ছাটা শুষ্ক না রুক্ষ দেখি তোমরা কনফিউজ হইলা বাট আমরা একটু সঠিক উত্তরটা দেখে ফেলি কি হবে যারা যারা আছে ক্লাসটাতে একটু কুইকলি বলে ফেলি তো আচ্ছা সো বেশিরভাগ স্টুডেন্টই বলতেছে একের সে আমরা হচ্ছে আমি তোমাদের কমেন্ট গুলা দেখে নিচ্ছিলাম যারা আছে ইলিয়াস তালুকদার অনেক কিউরিয়াস কেন এই করছে দেখার জন্য সো এইটার সঠিক উত্তর হবে কিন্তু তিন নাম্বার অপশনটা ঠিক আছে দুই নাম্বার যারা বলছো ভুল হচ্ছে সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে তিন নাম্বার অপশনটা অর্থাৎ কদম ছাটা রুক্ষ সো একের সি হচ্ছে আমাদের সঠিক উত্তর ওকে সো একের সি বেশিরভাগ স্টুডেন্টই কিন্তু আমরা সঠিক উত্তর দিয়েছি দুই নাম্বার প্রশ্নটা দেখি বুড়ো রহমান বা বুড়ো রহমানের চোখ ছল ছল দৃষ্টিতে আল্লাহদের দিকে তাকায় কেন আল্লাহদের দুঃখে সমব্যাতি হয়ে মমতা বোধে তারিত হয়ে আল্লাহদের দিকে দেখে মেয়ের কথা মনে পড়ে বলে নাকি আল্লাহদের উপর অত্যাচার হয় বলে যারা ক্লাসে আছে একটু জলদি জলদি কমেন্টে বলে ফেলিত দুই নাম্বার প্রশ্নটার উত্তর সঠিক কোনটা হবে যারা আছি ওকে আচ্ছা বলে ফেলি জলদি জলদি দুই নাম্বার প্রশ্নের উত্তর একের গ ঠিক আছে একের গ নাম্বারটা ঠিক আছে আচ্ছা দুই এর সি নাম্বার বলছে আল্লাহদের দিকে দেখে মেয়ের কথা বলে মেয়ের কথা মনে হয় বলে অর্থাৎ সঠিক উত্তর কি হবে দুই এর তিন নাম্বার অপশনটা ঠিক আছে দুই এর সি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর ভেরি গুড থ্যাংক ইউ সো মাচ তারপরে যদি যাই তিন নাম্বার আল্লাহদের নিজেকে ছেসরা নোংরা নর্দমার মতো লাগে কেন বলো তো দেখি আল্লাহদের নিজেকে ছেসরা নোংরা বা নর্দমার মতো মনে হয় কেন তোমাদের মনে আছে যে আল্লাহদের আমি কিন্তু প্রত্যেকটা এমসিকুর সাথে যেগুলো যেগুলো রেলেভেন্ট বা কঠিন একটু সেগুলো এক্সপ্লেন করে দিব যেন তুমি রিক্যাপ করতে পারো লাইন বাই লাইন পড়া থেকে এমসিকিউর মাধ্যমে পড়লে তোমার জন্য মনে রাখাটা ইজিয়ার হবে মূলত চেষ্টা নোংরা এবং নর্দমার মতো লাগে কারণ আহ্লাদি যখন মাসি পিসির সাথে চলাচল করতো মনে আছে শালদি বিয়ে সরু নৌকার মাধ্যমে চলাচল করতো 
তখন কি হইতো জানো তখন হচ্ছে বিভিন্ন মানুষজন আহ্লাদের দিকে যেন একটা খারাপ দৃষ্টিতে তাকাতো বিভিন্ন মানুষ তাকে কি বিয়ের জন্য প্রপোজাল দিত বা হচ্ছে এরকম ভাবে খারাপ দৃষ্টিতে তাকাতো এগুলো যখন সবগুলো হতো তখন কিন্তু কি বলতো তার খুবই খারাপ লেগেছে রাইট আচ্ছা এবং শুধুমাত্র তাই নয় এই কারণে হচ্ছে মূলত বলা হয় যে এই জন্যই তাকে কি নর্দমা ছেসরা পচা নোংরা মানুষের মতো মনে হয় এই কথাটা কেন লাগে কারণ হচ্ছে বলতে দেখি তার জন্য মাসি পিসিকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয় দেখে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তার জন্য মাসি পিসিকে অনেক দুর্ভোগ পোহাতে হয় ঠিক আছে ওকে তিনের সঠিক উত্তর কি বললাম আমরা বলতো তিনের সঠিক উত্তর হচ্ছে আমাদের ডি নাম্বার অপশনটা ওকে তো আমরা সবাই ক্লিয়ার মোটামুটি কোনো কনফিউশন আমাদের আর নাই সবাই মোটামুটি ঠিকঠাক আছি তো ঠিক আছে আচ্ছা পরেরটাতে আমরা হচ্ছে চলে যাই যদি বাবা ঠাকুর ঘোষ মশাই জনার্দন কানুর মা বংশী বিপিন এরা কারা বলো তো দেখি এরা সবাই কি ছিল কারা ছিল এরা সবাই ছিল মাসি পিসির প্রতিবেশী সঠিক উত্তর কি হওয়া উচিত চার নাম্বার অপশনটা হওয়া উচিত অর্থাৎ মাসি বিশ্বের প্রতিবেশী হবে মনে আছে সবার নাম দেখো সবার নাম মনে রাখা লাগবে না বাবা ঠাকুরদেরকে ওরা কি লাস্টের সময় ওই যে ডাক ছিল যখন বিপদে পড়ছিল মনে আছে তারপরে হচ্ছে কানুর মা বংশী বিপিন এরা সবাই ছিল কি মাসি পিসির প্রতিবেশী এটা একটু মনে রাখো তাহলে মনে রাখলাম আমরা মাসি পিসির প্রতিবেশী সম্পর্কে মনে রাখলাম আমরা বুড়ো রহমানের একটা চরিত্র যে কিনা কান্নাঘাটি করছিল আল্লাহদিকে দেখার মাধ্যমে কাটারি শব্দের অর্থ কি যারা আমরা আমার ক্লাস আগে থেকেও করেছে আমরা সবাই মোটামুটি পাড়ার কথা কাটারি শব্দের অর্থ কি বলেন তো দেখি কাটারি শব্দের অর্থ হচ্ছে কাটবার অস্ত্র বা যন্ত্র দুইটাই বলা যেতে পারে তো সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে কি বলেন তো চার পাঁচ নাম্বার অপশনটা কাটবার অস্ত্র বা কাটবার যন্ত্র পাঁচের দুই নাম্বার অপশনটা যারা প্র্যাকটিস করতেছেন তাদেরকে অনেক ধন্যবাদ যারা প্র্যাকটিস করছেন না শুধু ক্লাসটা দেখার জন্য দেখছেন তাদের কিন্তু ক্লাস থেকে খুব বেশি লাভ হবে না আমি চাই আপনারা আগে প্র্যাকটিস করেন এরপর রিকল করার জন্য আমি কিন্তু এক্সপ্লেনেশন দিয়ে দিচ্ছি নিউ কমেন্টস গুলো একটু দেখে ফেলি ভ্যাপ বাচ্চের দুই নাম্বার অপশনটা ঠিক আছে তারপরে কি তারপর হচ্ছে আমরা মোটামুটি পাঁচটা প্রশ্ন সলভ করলাম পাঁচটা প্রশ্ন থেকে আমরা মোটামুটি ভাবে সবাই মোটামুটি বুঝতে পারতেছি ঠিক আছে কার কি অবস্থা এখন আমরা কিছু গুরুত্বপূর্ণ তথ্য একটু শিখে নেই অ্যাডমিশনের জন্য জন্ম মৃত্যু তো আমরা শিখবই জন্মর ক্ষেত্রে আমরা জানি উনিশ মে উনিশশো আট খ্রিস্টাব্দ লেখা আছে আমরা একটু নোট করে রাখবো দুমকা শহর এটা তার জন্মস্থান সাঁওতাল পরগনা বিহারে তিনি কিন্তু জন্মগ্রহণ করেছেন ক্লিয়ারলি আমরা বুঝতে পারতেছি কোনো কনফিউশন থাকলে বলবা আচ্ছা থ্যাংক ইউ সো মাচ সাদিয়া আশা করি যে আমার ক্লাসটা থেকে কিছু শিখে বের হতে পারছ এই জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা করব ঠিক আছে পৈতৃক নিবাস কোথায় পিতার নাম পেশা মাতার নাম পৈতৃক নিবাস ছিল মালবদিয়া বিক্রমপুর মুন্সিগঞ্জ খুব একটা ইম্পর্টেন্ট না আমরা দেখে রাখি তারপরও যেগুলো বেশি ইম্পর্টেন্ট এগুলো একদম মুখস্থ করে ফেলবো পিতার নাম হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় বেশি একটা ইম্পর্টেন্ট না পেশা অ্যাসিস্ট্যান্ট অফিসার সেটেলমেন্ট বিভাগ ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট এত কিছু মনে রাখা লাগবে না এইটা আমরা প্রত্যেকবার যখন জারামান এইচ এস স্টুডেন্ট তারা বলে যে ভাই আপনি কি একই কথা রিপিট করতেছেন নাকি জিনিসটা অনেক সময় একই কারণ আমি পড়াচ্ছি সেম মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মমতা দি রাইট সরি আমরা হচ্ছে হ্যাঁ আমরা হচ্ছে মাসি পিসি পড়তেছি সরি তো মাসি পিসি যেহেতু পড়তেছি মাসি পিসি বা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্কে যখন আমরা বলি তখন আমরা মনে রাখবো এই বানানটা অনেক বেশি ইম্পর্টেন্ট ঠিক আছে ভেরি ভেরি ইম্পর্টেন্ট বা আমার শর্টকাট ওয়াইজ সিবিএম চোখ বন্ধ মুখস্থ আমরা করব ঠিক আছে নিরোদা সুন্দরী দেবী তাইলে যারা ক্লাসে আছি আচ্ছা তিন নাম্বারটার ক্ষেত্রে গ কেন হয় না এটা আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি আমি এটা বলতে চেয়েছিলাম যে তিন নাম্বারে অনেক সময় আমরা তিনের মধ্যে কনফিউজ হয়ে যাবো যে অনেকক্ষণ তাকাচ্ছে দেখে তাকানো বা হচ্ছে তরি তরকারির সাথে কম্পেয়ার করছে তো এখানে একটা জিনিস আমি এক্সপ্লেন করে দিচ্ছি ভয় পাওয়ার কিছু নেই এটা আমরা সবাই বুঝছি লাগলে যারা চাও প্র্যাকটিস করার জন্য একবার কমেন্টে লিখে রাখতে পারো না হইলে কোনো অসুবিধা নেই এখন আসো আমরা তিন নাম্বার প্রশ্নটা একটু ব্যাক করি ঠিক আছে এইটা আমি যখন ফর দা ফার্স্ট টাইম আমি লেগেছিলাম আমার কাছে মনে হয়েছিল এটা সঠিক উত্তর হওয়া উচিত তিন নাম্বার অপশনটা কারণ যেইখানে আমরা দেখেছি এটার প্লেসমেন্টটা যে তাকে ছেস্রা নোংরা নর্দমার মতো কখন লাগার কথা বলা হয়েছিল বলা হয়েছিল তখন যখন কিনা আমরা দেখেছি যে তার দিকে বিভিন্ন মানুষজন তাকাচ্ছে বিভিন্ন মানুষজন তার দরদাম জানতে চায় খরচ জানতে চায় এটার সাথে অনেকটা রিলেটেড তো এটা সঠিক উত্তর এইটা হতে পারতো কিন্তু আমরা দেখলাম যে এখানে তরি তরকারের মতো 
সাথে কম্পেয়ার করা হয়েছে একটা জিনিস এক আর দুই নাম্বার ব্যাপার হচ্ছে যে এইটার জন্য মূলত তার খারাপ লাগার জিনিসটা কোথা কখন থেকে আসছে সে মাসিবিশির কাছে থাকে মাসিবিশির কাছেই তার সব মানে মাসিবিশিকে তার জন্য যে দুর্ভোগটা মানে পোহাতে হচ্ছে এইটার কারণে ধরো এই ইম্প্যাক্টটা একটা আছে মানে আমার দিকে মানুষজন খারাপ ভাবে তাকাচ্ছে আমার খারাপ লাগতেছে আমার একটু ধরো যে থাকে না যে আমার নিজের কাছে আত্মসম্মান বোধে বাড়ি খাচ্ছে কিন্তু এইটা এক্সটেন্ড করে মানে এইটা যখনই দেখা যায় যে তার জন্য সে নিজেও বেড়া খাচ্ছে সাথে মাসিমিশি মাসিবিশিকেও তার আরো কষ্ট পোহাতে হচ্ছে তখন গিয়ে তার ছেস্রা নোংরা নর্দমার মতো নিজেকে মনে হয় এই কারণে আমি চার নম্বরটার এক্সপ্লেনেশনটার সাথে যেতে পারি অন্যথায় তোমাদের মতো এটা কনফিউজ হওয়ার অনেকেরই কথা যে তিন নাম্বারটা কেন ভাই সঠিক উত্তর না বুঝতে পারছি এবার যারা যারা ছিলা যারা যারা কনফিউশনটা রেজ করেছিল এখন কি তোমরা সবাই ক্লিয়ার হয়েছো নাকি এখনো কনফিউশন আছে বলো তো দেখি যারা আছো ক্লাসটাতে জলদি জলদি যারা আছি ক্লাসটাতে একটু আমাকে বলে ফেলো ঠিকঠাক আছে নাকি আচ্ছা ঠিক আছে আমরা সবাই মোটামুটি ক্লিয়ার আমি কমেন্ট সেকশন একটু চেক করে নিলাম তোমাদের সবার ঠিকঠাক আছে আমরা দেখতে পাচ্ছি এখানে নতুন অনেকগুলো কমেন্ট আমি দেখতে পাচ্ছিলাম না যে কারণে হচ্ছে আমাদের একটু কিন্তু প্রবলেম হচ্ছিল ঠিক আছে মোটামুটি ক্লিয়ার আছে সো এইবার বুঝতে পারছি যেটার উত্তর কেন চার নাম্বারটাতে আমরা বেশি মানে থাকে না যে সব থেকে বেস্ট পসিবল অ্যান্সার কোনটা অ্যাডমিশনে যখন উত্তর করি সে কারণে এটা চার নাম্বারটাতে দেওয়া উচিত ওকে তারপরে প্রসিড করলাম তাহলে ওকে আচ্ছা তারপরে মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক তার মানে তার শিক্ষা জীবন সম্পর্কে বলা হয়েছে এইখান থেকেও তেমন ভাবে আসলে খুব বেশি প্রশ্ন আসবে বলে আমার মনে হয় না এবং আমি দেখেছি প্রিভিয়াস ইয়ার গুলোতে আসলে খুব বেশি আসে না কর্মজীবনটাতে আমরা একটু ভালো মতো যদি দেখি তাহলে মনে রাখবা যে তিনি যুব সম্পাদক ছিল হচ্ছে কোথাকার বলতো প্রগতি লেখক সঙ্গের মূলত হচ্ছে যুব সম্পাদক ছিল পাবলিসিটি অ্যাসিস্ট্যান্ট হিসেবে ন্যাশনাল ওয়ার ফ্রন্টের প্রভিন্সিয়াল অর্গানাইজার দপ্তর এগুলা খুব একটা জরুরি না এগুলা হচ্ছে মানে দেখে রাখতে পারো ইন কেস জাস্ট ইন কেস চলে আসে ঠিক আছে আচ্ছা সো না বই আমি আমরা এক্সপ্লেনেশন যখন বলছিলাম তখন কিন্তু আমরা দেখেছি তারপরে যদি তোমাদের আরো কনফিউশন থাকে একটু অপেক্ষা করো আমরা হচ্ছে এটা এই পার্টটুকু একটু শেষ করে নিই সাহিত্য সাধনার পার্টটুকুতে যদি আসি প্রথম গল্প ভেরি ইম্পর্টেন্ট প্রথম গল্প এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট আমরা একটু ভালো মতো মনে রাখব ঠিক আছে এটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট অতসি মামি এবং অতসি মামি কত সালে প্রকাশিত হয় তেরোশো সালে হচ্ছে আমরা হচ্ছে এটা দেখেছি ঠিক আছে ওকে তেরোশো সালে প্রথম গল্প অতসি মামি প্রকাশিত হয় উপন্যাসটা কি উপন্যাসটা হচ্ছে জননী উনিশশো পঁয়ত্রিশ দিবানাত্রীর কাব্য উনিশশো পঁয়ত্রিশ পুতুল নাচের রীতিকথা উনিশশো ছত্রিশ পদ্মা নদীর মাঝে উনিশশো ছত্রিশ শহরতলে উনিশশো চল্লিশ অহিংসা হচ্ছে উনিশশো একচল্লিশ ঠিক আছে আচ্ছা শোনো তিন নাম্বার ওইটা নিয়ে যেটা তোমাদের কনফিউশন আছে এটা তাহলে আমি দেখে কারণ বইয়ের একদম গল্পে লাইন বাই লাইন তো আমার সামনে এখন নাই তো আমরা এটা দেখে তোমাদেরকে আবার কমেন্ট সেকশনে গেট ব্যাক করব ঠিক আছে কোনো অসুবিধা নাই বাট আমরা যেটা বললাম তোমার দেখা মতো আমিও কিন্তু বলেছি যে প্রথমে তিন নাম্বার অ্যান্সারটাই আমরা সঠিক হিসেবে ধরতে পারি ঠিক আছে কিন্তু বেস্ট পসিবল অ্যান্সার যদি বলি এবং চার নাম্বারটা সঠিক উত্তর হিসেবেও কিন্তু আমরা কাউন্ট করতে পারি এটা একটা কনফিউশন আমাদের মধ্যে অনেক সময় ক্রিয়েট হয় ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে মোটামুটি বুঝছো আর তারপরে হচ্ছে ভাইয়া সবগুলা সাল মনে রাখা দরকার নাই যেগুলা যেগুলা প্রয়োজন সেগুলা হচ্ছে আমরা একটু দেখে নেব ওকে ঠিক আছে ওইটা হচ্ছে এই সালটা মনে হয় তেরোশো পঁয়ত্রিশ এটা কি বাংলা বঙ্গাব্দ অনুযায়ী মনে হয় বলা হয়েছে তো এটা একটু বই থেকে দেখে বলো তো এটা মনে হচ্ছে ভুল আছে তো যারা আছো ক্লাসটাতে একটু কাইন্ডলি আমাকে একটু বই থেকে বঙ্গাব্দে অনুযায়ী হওয়ার কথা তেরোশো পঁয়ত্রিশ হ্যাঁ তেরোশো পঁয়ত্রিশ ও তোমরা এটা এখনো বুঝো না খ্রিস্টাব্দ আর বঙ্গাব্দের মধ্যে পার্থক্য কি অ্যাডমিশনের স্টুডেন্টদের বঙ্গাব্দ হয় সাধারণত কি বাংলা সাল গুলা রাইট বাংলা সন গুলা তো এইটা কিন্তু আমাদের বাংলা সান ঠিক আছে এটা কিন্তু খ্রিস্টাব্দ নয় মনে রাখবা উনিশশো পঞ্চাশ উনিশশো 
বঙ্গাব্ধরে থাকে এটা কত হবে অত সেই মামিরটা বলো দেখি যেন আছি ক্লাসটাতে উনিশশো পঁয়ত্রিশ ওকে উনিশশো পঁয়ত্রিশ উনিশশো পঁয়ত্রিশ বাকিরা সবাই কনফার্ম তেরোশো পঁয়ত্রিশ তো বঙ্গাব্ধ কনফিউজ করো না ঠিক আছে আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে উনিশশো পঁয়ত্রিশ ওকে ঠিক আছে উনিশশো পঁয়ত্রিশ হইলে কিন্তু খ্রিস্টাব্দ হবে তাইলে আবার কিন্তু ঝামেলা এখানে আমাদের স্লাইডে মনে হয় টাইপিং মিস্টেক করছে সমস্যা নেই আচ্ছা এই স্লাইডের মানে মেইন ইনফরমেশন হলো তোমার বইয়ে অতসী মামির কথা বলা আছে অতসী মামিটা আমরা খুব ভালো মতো পড়ি এবং পড়ার পরে ডেফিনেটলি একটু চেক করি ঠিক আছে আচ্ছা আমার কথা অনুযায়ী যদি পড়ো তাহলে সাল পড়ার ক্ষেত্রে তোমাদেরকে স্পেসিফিক কিছু জিনিস কিন্তু বলে দিছি যে আমার যেগুলো টপিক গুলা পড়াচ্ছি সেখান থেকে কোন কোন জায়গায় তোমার সাল আসতে পারে তো সাল গুলা সেগুলা পড়লেই চলবে অন্যথায় বেশি পড়তে হবে না ঠিক আছে এমন না যে এই টপিকের সবগুলা সাল তুমি মুখস্থ করবা কিন্তু অত সীম আমি কত সালে প্রকাশিত হয়েছে এইটা তুমি মুখস্থ মনে রাখতে পারো এটা তোমার জন্য হেল্প হবে ঠিক আছে আচ্ছা মৃত্যু তারিখ তিন ডিসেম্বর উনিশশো সাল সেটা হচ্ছে কলকাতায় কত তারিখ মৃত্যু তারিখ তিন ডিসেম্বর উনিশশো সালে কলকাতায় মাত্র আটচল্লিশ বছর বয়স তিনি বেঁচে ছিলেন কলকাতার প্রেসিডেন্সি কলেজে বিএসসি পড়ার সময় মাত্র ২০ বছর বয়সে বন্ধুদের সঙ্গে বাজি ধরে তিনি অতসী মামি লেখে খ্যাতি অর্জন করেন বছর তিনেক মাত্র তিনি চাকরি এবং ব্যবসায়িক কাজে নিজেকে নিয়োজিত করলো বাকি পুরো সময়টাই তিনি সার্বক্ষণিক ভাবে সাহিত্য সেবায় নিয়োজিত ছিলেন তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রায় চল্লিশটি উপন্যাস এবং প্রায় তিনশো ছোট গল্প প্রায় চল্লিশটি এইটা এই নাম্বারটা আমরা একটু ভালো মতো সবাই পড়ে ফেলি কতগুলা ছোট গল্প কতগুলো উপন্যাস রচনা করেছেন তিনি উপন্যাস উপন্যাস রচনা করেছেন হচ্ছে কয়টা বলো দেখি উপন্যাস রচনা করেছেন প্রায় চল্লিশটা আর হচ্ছে ছোট গল্প রচনা করেছেন প্রায় তিনশোর মতো আমরা কি বুঝাইতে পারছি উপন্যাস আর আমাদের যে নাম্বারটা রয়েছে উপন্যাস কতগুলা উপন্যাস হচ্ছে প্রায় চল্লিশটা আর ছোট গল্প হচ্ছে প্রায় তিনশোটা তাহলে তিনি সৃষ্টি করেছেন উপন্যাস এবং গল্প ছোট গল্প আমরা পেলাম উপন্যাস এবং ছোট গল্পের লেখক হিসেবে মানিক বাংলা সাহিত্যে খ্যাতিমান ছিলেন কি বললাম বললাম উপন্যাস এবং ছোট গল্প তুমি দেখতেও পাচ্ছ আগে ইনফরমেশনটাতে চল্লিশটা উপন্যাস তিনি লিখেছেন এবং প্রায় তিনশো ছোট গল্প তিনি কিন্তু রচনা করেছেন এর নাম্বারটা আমরা খুব ভালো মতো খুব ভালো মতো আমরা পড়বো এটা একদম চোখ বন্ধ মুহূর্ত থাকবে সিবিএম ঠিক আছে অল্প সময় তিনি সৃষ্টি করেছেন প্রায় চল্লিশটি উপন্যাস তিনশো ছোট গল্প সেই সঙ্গে লিখেছেন কবিতা নাটক অর্থাৎ সাহিত্যের বিভিন্ন শাখায় তার যে বিচরণ রয়েছে সেটা কিন্তু আমরা দেখতে পারি ঠিক আছে পরের স্লাইডে যাই মাসি পিসি গল্পটি প্রথম কোথায় প্রকাশিত হয় প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয় কলকাতার পূর্বাসা পত্রিকায় তেরোশো বান্ন বঙ্গাব্ধে কত সালে তেরোশো বান্ন বঙ্গাব্ধের চৈত্র সংখ্যা সংখ্যায় যেটা মার্চ এপ্রিল মাসে অনুযায়ী হয় উনিশশো পরে এটি সংকলিত হয়ে পরিস্থিতি নামক গল্প গ্রন্থে চলে আসে অক্টোবরের উনিশশো এত ডিটেলস এ মুখস্ত রাখতে হবে না জাস মনে রাখো প্রথম প্রকাশিত হয়েছিল কলকাতার পূর্বাসা পত্রিকা এটা একটা সিবিএম লিখে রাখো নট আর হচ্ছে কত সালে তেরোশো বাঙ্গ বান্ন বঙ্গাব্ধে চৈত্র সংখ্যায় মার্চ এপ্রিল মাসে পরে এটি সংকলিত হয় পরিস্থিতি নামক একটা গল্প গ্রন্থে বর্তমান পাঠ গ্রহণ করা হয়েছে ঐতিহ্য প্রকাশিত বর্তমান পাঠ কই থেকে নিছে মানে বর্তমানে আমরা যেটা আমাদের গল্পে পড়েছি আচ্ছা তোমাদেরকে অনেক বাফারিং প্রবলেম হচ্ছে একটু যারা বলো ক্লাসে আছে একটু বলো তো দেখি আচ্ছা উপন্যাসের উনচল্লিশটা অনেকেই এইটা হচ্ছে আমি বলি তোমাদেরকে এখানে বইয়ের একটা কনফিউশন অনেক জায়গায় আছে সেটা হলো যে চল্লিশটা উপন্যাস এবং তিনশোটা ছোট গল্প আমি যখন এইচএসসি দিয়েছি সেভেনটিনে আমার বইয়ে এটাই লেখা ছিল তোমরা চাইলে সেভেনটিন বই খুঁজে বের করতে পারো পরবর্তীতে দেখেছি আমরা এক দুইটা বইয়ের ভার্সনে এটা উনচল্লিশ করছে তো এখানে একটা কনফিউশন স্টুডেন্টদের মধ্যে ক্রিয়েট হয় তখন আমরা এটা দেখেছি সেটা হলো আমি দেখেছি আমি পেয়েছি চল্লিশটাই উপন্যাস এবং তিনশোটা ছোট গল্প দ্যাট ইজ দা রাইট ইনফরমেশন ঠিক আছে জানলে আচ্ছা হ্যাঁ প্রায় লেখা ছিল ঠিক আছে বা তোমাকে নাম্বার জিজ্ঞেস করলে চল্লিশ আর হচ্ছে তিনশো দ্যাট ইজ দা নাম্বার ঠিক আছে কোনো কনফিউশন আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আর কোনো কনফিউশন 
যদি থাকে একটু জানাও ঠিক আছে আচ্ছা নেটের প্রবলেম হচ্ছে অনেক একটু দেখো নাই আমরা বলে দিয়েছি সো আমরা একটু দেখি আশা করি ফিক্স করে ফেলতে পারবো সমস্যা নেই ঠিক আছে তারপরে যেটা যাই মূল কথা মর্মবাণী উপজীব্য বিষয় পূর্ব শাসিত সমাজের বিরুদ্ধে সংগ্রামী নারী এত কিছু কঠিন না এত ডিফিকাল্ট করে মনে রাখার কিছু নেই আমরা কিছু কঠিন শব্দের অর্থ চলো জেনে নিই প্রথম শব্দটি হচ্ছে শালতি শালতি মানে হচ্ছে শালকাট নির্মিত বা তাল কাঠের সরু ডোঙা বা নৌকা মূলত ছোট নৌকা ঠিক আছে কদম ছাটকি মাথার চুল এমন ভাবে ছোট করে ফেলা লগি হচ্ছে কয়েক ফুট সরু একটা লম্বা বাস যেটা দিয়ে মূলত নৌকা চালানোর কাছে ব্যবহার করা হয় খবর শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছিল এটাকে খবর শব্দটির ক্ষেত্রে আমরা ব্যবহার করি মেয়া মানে কি মেয়া মানে হচ্ছে মেয়ের কথা বলা হয়েছে আঞ্চলিক উচ্চারণ সমর্থ মানে কি সমত্ব মানে হচ্ছে সমর্থ সমর্থ মানে হচ্ছে সমর্থ মানে হচ্ছে ধরো একটা মানুষের কি সামর্থ্য আছে এই কাজটা করার বা সে এই কাজটা করতে পারে সেটা হচ্ছে আমরা মূলত বুঝতে পারি ঠিক আছে আমাদের ইন্টারনেটটা আলহামদুলিল্লাহ একদমই ঠিকঠাক আছে অনেক সময় অনেক সময় লাইফ ক্লাস করার সময় তোমাদের সাইডে দেখা যায় ইন্টারনেট একটু ডিফিকাল্ট হতে পারে তো লাইফটা কেটে তোমরা আবার রিজয়েন করো যাদের ইন্টারনেটে সমস্যা হচ্ছে বা ক্লাসটাকে একটু ব্লাড দেখছো ঠিক আছে আশা করি প্রবলেমটা সলভ হয়ে যাবে ওকে তারপরে যদি যাই পেট শুকিয়ে লাথি মানে কি পর্যাপ্ত খাবার না জুগিয়ে কষ্ট দেওয়ার পাশাপাশি লাথি ঝাঁটার মাধ্যমে শরীরকে হচ্ছে মূলত তোমার কি শারীরিক ভাবে নির্যাতন করা শব্দের অর্থ গুলাই পড়ে নিও এখানে কঠিন তেমন কিছু নেই বইয়ের শব্দের অর্থে সাথে আরো কিছু ডিটেলস দেওয়া হয়েছে বাট আশা করি এগুলো দেখলে তোমরা বুঝবা সারমর্মটা যদি একটু দেখে নেয় আমাদের জন্য সুবিধা হবে সারমর্মটাতে কি বলা হয়েছিল যে স্বামীর নির্মম নির্যাতনের শিকার পিতৃমাতৃহীন এক তরুণের করুণ জীবন কাহিনী নিয়ে রচিত হয়েছে মাসে পিসি এই গল্পটি আহ্লাদি নামক ওই তরুণীর মাসে পিসি দুইজনই বিধবা এবং হচ্ছে কি নিঃস্ব তারা তাদের অস্তিত্ব রক্ষার পাশাপাশি বিরূপ বিশ্ব থেকে আহ্লাদিকে রক্ষার জন্য যে বুদ্ধি দীপ্ত এবং সাহসী সংগ্রাম পরিচালনা করে সেটাই কিন্তু এই গল্পটাকে একটা কি তাৎপর্য তাৎপর্যপূর্ণ করে তোলে রাইট অত্যাচারী স্বামী এবং তোমরা জানো যে অত্যাচারের স্বামী কে ছিল যোগ ছিল যোগ কি অনেক নির্যাতন করতো তাকে হচ্ছে তোমার কি ঝামেলা করতো তার সাথে কি অত্যাচার করতো খাবার দাবার দিত না তারপরে হচ্ছে কলকে পড়া মানে হচ্ছে তোমার ধরো রড টাইপের জিনিসপত্র পুড়িয়ে সেটা দিয়ে হচ্ছে ছেঁকা দিত সো অর্থাৎ তার উপর বিভিন্ন ভাবে কি অমানবিক নির্যাতন করতো সেটা আমরা দেখতে পেরেছি তারপরে কি আমরা দেখতে পারলাম যে এই যে অত্যাচারী স্বামী লালসা উন্মত্ত যোদ্ধা দারোগা এটা গুন্ডা লেখা আছে এটা কি বলতো গুন্ডা হবে গুন্ডা গুন্ডা বদমাসদের আক্রমণ থেকে আল্লাদিকে নিরাপদ রাখার ক্ষেত্রে অসহায় দুই বিধবার দায়িত্বশীল এবং দায়িত্বশীল এবং মানবিক জীবন যুদ্ধ খুবই প্রশংসনীয় দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী স্মৃতি এবং জীবিকা নির্বাহের কঠিন সংগ্রাম নারী হয়ে নৌকা চালনা ও সবজির ব্যবসায় পরিচালনা প্রভৃতি প্রভৃতি এই গল্পে কি বলতো বৈচিত্র্যময় দিক আমরা কি সবাই বুঝতে পারতেছি কারো কোনো কনফিউশন থাকলে আমাকে একটু বললো ঠিক আছে আচ্ছা তো আমরা এখন হচ্ছে চলো বিগত বছরের কিছু প্রশ্ন সমাধান সমাধান করি ওকে গ্রুপ থেকে ক্লাসে ঢুকতে পারবে না কেন তুমি তো অলরেডি ক্লাসে ঢুকাই এই জন্য কমেন্টটা করতে পেরেছো যারা আছো ক্লাসে আহ ঠিক আছে আচ্ছা যার ক্লিয়ার ক্লিয়ার না তারা ক্লিয়ার না না লিখে আমরা কি যদি একটু কমেন্টে লিখা লিখতা যে কোনটাতে প্রবলেম সেটা কিন্তু আমরা সলভ করতে পারতাম বলো দেখি এইটা আমরা কে কে পারি এইটা তো কমন মানে কমন নলেজ এটা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় হবে বিকজ আমরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পর্ক পড়তেছি বাট পরীক্ষার হলে কিন্তু এইভাবে আমরা কিন্তু উত্তর করব না যেটা পারবো সেইটা ঠিক মতো করে আমরা হচ্ছে উত্তর করব দুই নম্বরে যাই সাদৃশ্য বিবেচনায় কোনটা সঠিক নয় সাদৃশ্য বিবেচনায় এখানে কোনটা সঠিক নয় এটা মানে চ কি বলি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে আসছিল বিউনিটের ক্ষেত্রে বাট একটা জিনিস সেটা হচ্ছে কিছু এরকম প্রশ্ন আসে একটু উদ্ভট আমি জাস্ট একটা উদ্ভট প্রশ্নের এক্সাম্পল তোমাকে দেখাইলাম এইটাতে ভয় পাওয়ার কিছু নাই ভরকায় যাওয়ার কিছু নাই টেনশন করার কিছু নাই সাধারণত খুব বেশি আসে না বাট একটু মনে রাখো সেটা হইলো এইটা কেন রেলেভেন্ট না মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মা আমি বুঝছি ঠিক আছে কিন্তু সঠিক উত্তরটা আমি শিখে নিলাম বাট এইখান থেকে তোমার পাড়ার কিন্তু কোনো সম্ভাবনা নাইও 
ঠিক আছে সো এখানে এটা না পারলে মন খারাপ করার কিছু নাই এরকম অনেক প্রশ্ন পাবা যেগুলো বেসিক্যালি তোমার কারিকুলামের সাথে এখন একদমই রিলেভেন্ট না সো জাস্ট হেরজাবের জন্য দেখায় রাখলাম মাসি পিসি গল্পে আহলাদের মুখে কে দেখতে পায় নিজের মেয়ের মুখের ছাপ এটা আমরা সবাই পারবো তাই সবাই একটু উত্তর করে ফেলি তো ক্লাসটাতে একটু সবার একটু শক্তি দরকার তিন নাম্বার প্রশ্নের উত্তরটা একটু বলি দেখি যারা আছে ক্লাসটাতে এটা সঠিক উত্তর কি হবে যারা ক্লাসে আছে সঠিক উত্তর দিয়ে ফেলে মাসি পিসি গল্পে আহলাদের মুখে দেখতে পায় নিজের মেয়ের মুখের ছাপ কৈলস যোগু নাকি রহমান না কানাই যারা আছি কৈলেস যোগু রহমান নাকি হচ্ছে কানাই বলো তো দেখি ওকে সো আমরা মোটামুটি তিনের সঠিক উত্তর দেখতে পাচ্ছি রহমান এটা সবাই আমরা পারবো ভেরি গুড তিনের সঠিক উত্তর রহমান মিয়া তারপরে যাই মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় কত বছর বয়সে অতসী মামের গল্প লিখেছেন বলো তো দেখি কত বছর বয়সে তিনি অতসী মামের গল্পটা লিখেছেন যারা ক্লাসে আছো বত্রিশ হবে নাকি বাইশ হবে নাকি একুশ হবে যারা আছে ক্লাসটা একটু জলদি জলদি বলে ফেলি এখানে আমরা দেখতে পাচ্ছি ক নাম্বার অপশনে রয়েছে একুশ খ নাম্বার অপশনে রয়েছে বাইশ গ নাম্বার অপশনে রয়েছে বত্রিশ আর ঘ নাম্বার অপশনে রয়েছে বিশ আমরা সবাই একটু বলে ফেলি তো জলদি জলদি কি হবে সঠিক উত্তর হবে কি বিশ নাকি বত্রিশ বলো তো দেখি যারা আছি চার নাম্বার প্রশ্নের সঠিক উত্তর ডি নাম্বার অপশনটা ওকে ভেরি গুড নাজিফা ভেরি গুড আলফোনা মাইমুনা জান্নাতুল ফেরিদোস থ্যাংক ইউ সো মাচ সঠিক উত্তর হচ্ছে চার নাম্বার অপশনটা অর্থাৎ বিশ বছর বয়সে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃ প্রদত্ত নাম কোনটা বলো দেখি মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতৃ প্রদত্ত নাম কোনটি হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় তপন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় নাকি কৈলাস বন্দ্যোপাধ্যায় এটা আমরা পারা উচিত এটা সঠিক উত্তর হবে কোনটা বলো দেখি মনে আছে কি না যারা আছেন ক্লাসটাতে মনে রেখেছেন সঠিক উত্তর কি পিতৃ প্রদত্ত নাম ছিল বলো দেখি যারা আছি এখনো কমে দেখি না সবাই আগেরটার উত্তর করতেছে অসুবিধা নেই সঠিক উত্তর হচ্ছে কি বলো প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় আমরা সবাই ক্লিয়ার প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় সঠিক উত্তর ছিল আমাদের তিন নাম্বার অপশনটা পাঁচের এ বলছে যারা হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় ভুল হয়েছে নাকি একটু বলেন দেখি পিতৃ প্রদত্ত নাম জিজ্ঞেস করা হয়েছে হরিহর বন্দ্যোপাধ্যায় কি হওয়ার কথা পিতার নাম কি আমরা জিজ্ঞেস করছি নাকি পিতৃ প্রদত্ত নাম জিজ্ঞেস করছি পিতৃ প্রদত্ত নাম ছিল বলেন দেখি কি প্রবোধ কুমার বন্দ্যোপাধ্যায় পাঁচের তিন নাম্বার অপশনটা হবে সঠিক পৈতৃক নিবাস কোন জেলায় প্রিয় বন্ধুরা মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের পৈতৃক নিবাস কোন জেলায় যারা ক্লাসটাতে আছি একটু বলো দেখি জলদি জলদি কি হবে উত্তর ছয় নাম্বার মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পৈতৃক নিবাস কোন জেলায় ছিল ফরিদপুর ঢাকা চট্টগ্রাম নাকি কলকাতা আমার যতটুকু মনে আছে এটা সঠিক উত্তর হওয়ার কথা ঢাকা এবং সঠিক উত্তর ঢাকায় ছয়ের দুই নাম্বার অপশনটা হচ্ছে সঠিক রোকেয়া রোকাইবা আলম কি হয়েছে তোমার একটু কোনো কনফিউশন থাকলে কমেন্টে জানাও এই ইউনিটের রূপে বলছো আচ্ছা ঠিক আছে তারপর হচ্ছে পাঁচের সি হান্ড্রেড পার্সেন্ট শিওর ভেরি গুড ইলিয়াস ইশরাত মোশাররফ তানহা তানমিনা হোসাইন পূজা পল আসমাউল তারপর হচ্ছে শাহিন থ্যাংক ইউ সো মাচ ভাইয়া পূজা রাজ ছয়ের খ নাম্বার এসেটা একটু বাড়াও ধন্যবাদ সরি আচ্ছা তারপরে কি মাসি পিসি গল্পটি কোন পত্রিকায় প্রথম প্রকাশিত হয় আমরা একটু আগে পড়েছি এটা সঠিক উত্তর কি হবে আমি বলে দিব না তোমরা আমার আগে বলবা দেখি আমি তিন গুনতে গুনতে যারা উত্তর করতে পারে সাথে সঠিক উত্তর মাসি পিসি গল্পটি পূর্বাসা পত্রিকায় সঠিক মানে পূর্বাসা পত্রিকায় প্রথমবারের মতো প্রকাশিত হয়েছিল সঠিক উত্তর কি সাথে ক নাম্বার অপশনটা এই ইনফরমেশন গুলো কিন্তু ইম্পর্টেন্ট বই একটু দাঙায় রাখেন প্লিজ না হলে ক্লাসটা করে কি খুব বেশি লাভ হবে আপনাদের আমার মনে হয় না যদি এগুলা ইনফরমেশন গুলো গ্যাদার করে রাখতে পারেন তাহলে আসলে আপনার জন্য এই ক্লাসটা কিন্তু ফ্রুটফুল হবে ঠিক আছে সাথের এ নাম্বার অপশন দুর্ভিক্ষের মর্মস্পর্শী স্মৃতি আভাসিত হয়েছে কোন গল্পে প্রিয় বন্ধুরা অপরিচিতা আহ্বান মাসি বেশি নাকি রেইনকোট দুর্ভিক্ষের এই স্মৃতিটা তো এখানে মাসি পিসি গল্পে হয়েছে মাসি পিসি নিয়ে পড়তেছি আপনারা কমন অ্যান্সার দিবেন সো এটা স্কিপ করলাম মাসি পিসি গল্পে চৌকিদার কে কি ছিল কৈলাস গোকুল নাকি বুড়ো রহমান বলো দেখি মাসি পিসি গল্পে চৌকিদার এটা কে ছিল মাসি পিসি গল্পে চৌকিদারটা কে ছিল কৈলাস গোকুল বুড়ো রহমান নাকি কানাই প্রিয় বন্ধুরা যারা ক্লাসটাতে আছে মাসি পিসি গল্পে চৌকিদার কে ছিল কৈলেস গোকুল বুড়ো রহমান নাকি কানাই ঠিক আছে যারা আছে ক্লাসটাতে একটু আমাকে কমেন্টে জানিয়ে ফেলো তো আমি তোমাদের কমেন্ট সেকশনটা একটু দেখে ফেললি জলদি জলদি আচ্ছা হ্যাঁ তোমাদের কমেন্ট দেখছিলাম আমি দেখলাম ফারিহা নৌসিন সঠিক উত্তর দিয়েছে তারপর হচ্ছে খুশি আক্তার শ্রীনি সিরিনা সঠিক উত্তর দিয়েছে ওকে তারপর হচ্ছে এন ডি ইসমাইল সঠিক উত্তর দিয়েছে সাফরিন আফরিন সঠিক উত্তর দিয়েছ স্বপন দত্ত সঠিক উত্তর দিয়েছ থ্যাংক ইউ সো মাচ 
তারপরে স্বপন দত্তর পরে আব্দুল বাসেদ সঠিক উত্তর দিয়েছো মিম্মা সঠিক উত্তর দিয়েছো থ্যাংক ইউ সো মাচ তোমাদের সবাইকে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে মোটামুটি সবাই পারতেছি আমরা তার মানে আমাদের এখন পর্যন্ত প্রিপারেশন ভালো ছিল চৌকিদার কে ছিল কানাই চৌকিদার ছিল অর্থাৎ নয়ের এ বলছে কৈলেশ কৈলেশ কি চৌকিদার ছিল প্রিয় বন্ধুরা যারা আছেন এবার এইটা কিভাবে ভুল হলো আপনাদের এটা তো একদম একদম জ্ঞানমূলক একটা প্রশ্ন গোকুল বলছেন গোকুল কি চৌকিদার ছিল ছিল না কিন্তু চৌকিদার ছিল কানাই তো আমাদেরকে এই তথ্য গুলা একদমই কিন্তু ভুল করা যাবে না প্রিয় বন্ধুরা আমি কি বুঝাইতে পারছি যারা আছি ক্লাসটাতে আচ্ছা ওকে তারপর একটা চলে যায় মাসিপিসি গল্পে যোদ্ধারদের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পেয়েছে মাসিপিসি গল্পে যোদ্ধারদের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পেয়েছে বলো তো দেখি আত্মত্যাগ উদারতা লালসা নাকি হিংতা লিখছে এটা তো হিংসা হবে রাইট হিংসা হবে যাই হোক সঠিক করে দিলাম মাসিপিসি গল্পে যোদ্ধারদের মধ্যে কোন বৈশিষ্ট্যের প্রকাশ পেয়েছে আত্মত্যাগ উদারতা লালসা নাকি হচ্ছে হিংসা যারা আছি ক্লাসটা একটু বলে ফেলি তো জলদি জলদি যারা আছে দশের সি বলতেছে একজনের উত্তর দেখলাম সঞ্জিদার উত্তর দেখলাম তাজদিকার উত্তর দেখলাম তারপর হচ্ছে সাকিব খানের উত্তর দেখলাম ভেরি গুড সুনাইরার উত্তর দেখলাম নুজাত ফারিহার উত্তর দেখলাম ইমদাদুল হকেরও বলছে দেখলাম তারপরে হচ্ছে সঠিক উত্তর শাহিক দত্ত শিখা দত্ত সরি হিংসা বলতেছে গৌরাঙ্গ হিংসা কত নাম্বার চার নাম্বার অপশন আছে অপশনটা বলি আমরা একটু ভাই তাহলে আমাদের সবার সুবিধা হবে ইসমাইল বলতেছে লালসা সঠিক উত্তর লালসা ভেরি গুড একটা উত্তর পড়েছিলাম হিংসা ভাই আন্তরিক ভাবে দুঃখিত কিন্তু হচ্ছে না মাসি বেশি গল্পে যোদ্ধাদের মধ্যে প্রকাশ পেয়েছে কিন্তু মূলত লালসা তারা মূলত অত্যন্ত কি অত্যন্ত লোভেই ছিল ঠিক আছে তো সঠিক উত্তর হবে লালসা বুঝতে পারছি আমরা এগারো নাম্বার মাসি বেশি গল্পে দুই বিধবার চরিত্রে মিল কিসে প্রিয় বন্ধুরা মিল কোথায় বলেন দেখি মিল হচ্ছিল জামাইকে ঠকানোর চিন্তায় দায়িত্বশীলতা মানবিক জীবন যুদ্ধে ব্যবসায় বুদ্ধিতে নাকি নৌকা চালানোর পারদর্শিতায় দায়িত্বশীলতা এবং মানবিক যুদ্ধে এটা কেউ কিন্তু ভুলেও কেউ কিন্তু ভুলেও আমাদের এই অপশনটা দিয়ে ফেলো না হেডস আপ দিয়ে ফেললাম এগারো চার নাম্বার অপশনটা দিলে কিন্তু ভুল হবে ঠিক আছে কমেন্ট তো দেখতেছি আরমান বাট কত কমেন্ট চোখের সামনে আসতেছে আমি যদি তোমাকে দেখাতে পারতাম তাহলে হয়তো বুঝতে পারতাম তাহলে শুধু কমেন্ট পড়তে হবে নেক্সট টু আওয়ার্স যাই হোক অসুবিধা নেই এগারোর খ হবে সঠিক উত্তর এটা কি আমরা বুঝতে পারতেছি কিনা নাহিদা সঠিক উত্তর দিয়েছে সাদিয়া সঠিক উত্তর দিয়েছে জবিদুল সঠিক উত্তর দিয়েছে নিশা সুলদানা সঠিক উত্তর দিয়েছে ফারজানা জেবা ফারিহা তারপর হচ্ছে কাইফা সঠিক উত্তর দিয়েছে এনজেড নাজনিন সঠিক উত্তর দিয়েছে উত্তর ভুল হলে ডিলিট করার কিছু নাই ভুল হতেই পারে অসুবিধা নেই ফেসবুক এর ক্লাস সমস্যা হবে না জান্নাতুল উমা সঠিক উত্তর দিয়েছো থ্যাংক ইউ সো মাছ বেশিরভাগ সঠিক উত্তর দিয়েছে মাসি বেশি কেন কাছারি বাড়িতে যেতে রাজি হয় নাই মাসি বেশি কেন কাছারি বাড়িতে সাজি হয় রাজি হয় নাই এটা মূলত কি ছিল বলতো এই কনফিউজ হবা কয়টা অপশন এই লাস্টের দুইটা অপশন উপস থাকার জন্য তার কাছারি বাড়িতে যাওয়া বা না যাওয়া কোন সমস্যা না তারপর হচ্ছে কি শান্তি বসত শান্তি বসত আচ্ছা এটা বেসিক্যালি হবে না তিনটা তিন নম্বর অপশনটা হইতে পারে কেন আহ্লাদের নিরাপত্তার কথা ভেবে এখন আমরা ভাবতে পারি যে আহ্লাদিকে রেখে গেলে কি একটা টেনশন কাজ করে না যে এই সময় গিয়ে সে আক্রমণ করবে এটা একটা আবার নির্যাতনের আসঙ্গে এটাও হইতে পারে যে পরে নেই তার কি মনে হবে এই দুইটার মধ্যে একটা নির্যাতনের আসঙ্গে কেন কাছারি পারি গেলে তাকে অত্যাচার করবে তুমি যদি না পড়ে থাকো গল্পটা তাহলে কিন্তু তুমি এভাবেই ভাববা কিন্তু তুমি যদি সঠিক উত্তর দিতে চাও তাহলে তুমি জানবা যে আহ্লাদির নিরাপত্তা কথা ভেবে এইটা হবে আমাদের সঠিক উত্তর ভেরি গুড আমরা বোর্ডও দেখতে পাচ্ছি বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কিন্তু বারোর তিন বলেছে কয়েকজন স্টুডেন্ট চার বলেছো আবির হোসেন দেখেছো কনফিউজ হয়েছে যে বাট পড়ার সময় আমাদেরকে ঠান্ডা বা মাথায় ভালো মতো বুঝে শুনে পড়তে হবে যেন আমরা বুঝতে পারি বইয়ের মধ্যে এই লাইনটা কিন্তু ছিল যে এটার পাশাপাশি ছিল কি যে আমরা গাছের এবারে গেলেই ওই যে যারা গাছের নিচে লুকায় ছিল তারা এসে আক্রমণ করবে এরকম একটা কথা ছিল না ওটা থেকে আমরা কি বুঝতে পারি যে তার নিজের নির্যাতনের ভয় আসলে তারা করে না বরং তারা ভয় পাচ্ছিল যে তারা চলে গেলে আহ্লাদের কি হবে কারণ সঠিক উত্তর কি হবে বারোর তিন নাম্বার অপশনটা ঠিক আছে আচ্ছা বুকে কষ্ট নিও না যাদের নাম পড়তে পারতেছি না আমি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত আমি নিজে দুঃখ প্রকাশ করতেছি সবার নাম পড়বো না এরকমও করা ঠিক না আমি চেষ্টা করি যে একটা ক্লাসে যেন সবার নাম কাবার হয় অনেক সময় মিস হয় বাট আমি সবার কমেন্ট আলটিমেটলি বাসায় গিয়ে দেখি আবার যে কি কি কমেন্ট করেছিল ক্লাসে সো আলটিমেটলি দিন শেষে তোমার নামটা হয়তো পড়তে পারলাম না লাইভে কিন্তু 
তোমার কথাটা ঠিকই মাথায় থাকবে যে এই মানে তুমি ক্লাসে পার্টিসিপেট করেছো বা করোনি ঠিক আছে যাই হোক তেরো নম্বর প্রশ্নে চলে যায় মাসি বেশি গল্পের কাহিনী মূলত কোন চরিত্রের আবহে রচিত হয়েছে আমরা এটা সবাই জানি সঠিক হতে কি হবে আহ্লাদের চরিত্রে কেউ কিন্তু মাসি বা পিসি বলে ফেলো না আহ্লাদের চরিত্রের মাধ্যমেই আমরা হচ্ছে মূলত এটা দেখতে পারি সঠিক উত্তর আহ্লাদি ভেরি গুড মাসি বেশি গল্পে শকুন কিসের প্রতিক্রিয় বন্ধুরা অপশক্তি দীর্ঘশ্বাস হাহাকার নাকি মরন্তর বলেন দেখি যে কি হবে যারা আছে ক্লাসটাতে আমরা পারি কিনা কুলিকলি সঞ্জিদা আর তোমার আপনাদের কিন্তু কমেন্ট করার সময় অবশ্যই নাম্বার অপশনটা দিতে হবে এবং কখ লিখতে হবে এমনও না এবিসিডি দিয়ে আপনারা উত্তর করতে পারেন ঠিক আছে সঠিক উত্তর কি হবে ষোলো নাম্বারের সঠিক উত্তর দেখি আহ যারা আছে ক্লাসটাতে সবাই এখন পর্যন্ত আমরা কত নাম্বার তেরো নাম্বার কমেন্টে আছে ষোলোর এ বলতেছে আচ্ছা অবশক্তি আগেটা তেরো ছিল ও আচ্ছা সিকুয়েন্সে একটু ভুল আছে সমস্যা নেই তেরোর পরে চোদ্দ হবে বেসিক্যালি চোদ্দোর ক বলতেছে সবাই মোটামুটি চোদ্দ হবে ক চোদ্দ বা ষোলো যেটাই বলো না কেন অসুবিধা নাই ষোলো নাম্বারের ক্ষেত্রে দিয়েও বলছে অনেকে মনন্তর আচ্ছা শকুন মনন্তরের প্রতীক ছিল ভেরি গুড ভেরি গুড বাস্তবতায় কোরআন হাদিস আলো বাস্তবতায় আচ্ছা ঠিক আছে তোমার নামটা পড়লাম না নাম ফেক দিয়ে রাখছো সুনজানা ভুল হয়েছে ঋতিকা ভুল হয়েছে তারপরে হচ্ছে শিয়াবুর ভুল হয়েছে আহ সামিয়া ভুল হয়েছে তারপরে হচ্ছে মোহাম্মদ আব্দুল প্রধান সঠিক উত্তর আমরা দেখতে পাচ্ছি নন্দিনী ভুলে গেছে সঠিক উত্তরটা দেখতে পাচ্ছি বোর্ডে ষোলো বা চোদ্দ যেটাই বলি না কেন সঠিক উত্তর হবে মনন্তর ঠিক আছে তো মাসি বেশি গল্প থেকে আমরা চোদ্দটা আর পাঁচ উনিশটা ঠিক আছে উনিশটা প্রশ্ন সলভ করলাম একটু আমাকে বলো তো দেখি কার এর মধ্যে কয়টা ভুল হয়েছে জাস্ট ভুল হয়ে গেছে একটু কুইকলি আমরা বলে ফেলি যারা আছি ক্লাসটাতে ষোলোর মধ্যে আমরা কে কত পেয়েছি অথবা ষোলো হ্যাঁ ষোলোর মধ্যে আমরা কে কত পেয়েছি আমরা যা আমরা একটু বলে ফেলি ষোলো না তো এটা আসলে আমাদের নাম্বার কত ছিল বলেন দেখি আগে পাঁচটা না ছয়টা করেছিলাম সলভ ধরলাম উনিশটা টোটাল উনিশটা প্রশ্ন আমরা সলভ করেছি এখন পর্যন্ত আপনারা আমাকে একটু বলেন এই উনিশটার মধ্যে কে কত পেয়েছেন এমন কি কেউ আছে যার উনিশটার মধ্যে উনিশটাই সঠিক হয়েছে যারা আছে ক্লাসটাতে উনিশ আউট অফ উনিশ তামি মানসারি ভেরি গুড বাকিদের কি অবস্থা যারা আছে ক্লাসটাতে বাকিরা সবাই কি ভুল করছি আমরা ষোলোটার মধ্যে চোদ্দটা হয়েছে রাহাত ঠিক আছে তিনটা ভুল গেছে আচ্ছা অসুবিধা নেই তিনটা দুইটা তিনটা করে দেখেন সবারই কিন্তু এভারেজে ভুল গেছে তাহলে অ্যাডমিশনের গেমটা হচ্ছে এখান থেকে কয়জনের ষোলোটা বা উনিশটাই হয়েছে বলেন তো দেখি একদমই কম আমি দুইজনের কমেন্ট দেখলাম পুরা তিনটা গ্রুপে দুই থেকে তিন জনের আমরা মোটামুটি ভাবে সবগুলো কারেক্ট করতে পারছি অ্যাডমিশন টেস্ট ইস কাইন্ড অফ মানে এই টেস্টটা হয়েছে এই দুই তিন জনই বেসিক্যালি যখন সারা বাংলাদেশের মধ্যে কম্পিটিশনটা হবে তখন এই দুই তিন জন মানুষ যারা সবগুলো ঠিক কথা বলছে তারাই হয়তো ফাইনাল একশো জনে কনভার্ট করবে সো যারা তিনটা চারটা বা তারও বেশি ভুল করছেন তাদেরকে আমি রিকোয়েস্ট করব বাংলা পড়ার ক্ষেত্রে আর একটু বুঝে শুনে পড়তে হবে বা শুধু তাই নয় পড়ার পরে আমাদেরকে উত্তরটাও একটু বুঝে দিতে হবে ঠিক আছে ওকে আমরা তাহলে পরের টপিকে চলে যাব আঠারো বছর বয়স নিয়ে ক্লাসটা কন্টিনিউ করার আগে আপনারা একটু আমাকে জানান যে কারো কোনো অসুবিধা আপনাদের মধ্যে আছে কিনা ঠিক আছে যারা আছি ক্লাসটাতে ওকে একটা মিনিট টাইম দাও আমি দেখে নিচ্ছিলাম তোমাদের ক্লাস আচ্ছা সবকিছু ঠিকঠাক আছে মোটামুটি ভাবে আমরা দেখতে পারলাম যে আমাদের এখানে কোথাও কোনো মিস্টেক নাই আচ্ছা কোনো প্রশ্ন আছে কিনা পরের টপিকটাতে শিফট করার আগে আপনারা আমাকে একটু বলেন যে এখানে আপনাদের কোনো ধরনের কনফিউশন আছে কিনা ঠিক আছে আচ্ছা ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আঠারো বছর বয়সটা আমরা হচ্ছে কন্টিনিউ করব 
আর তিনেরটা নিয়ে আমি তো বললাম আমি গেট ব্যাক করব বাকিগুলা নিয়ে আর কোনো কারো কোনো কনফিউশন কারো কোনো প্রশ্ন কোনো কিছু থাকলে আমাকে বলেন অন্যথায় লেখাগুলা মাঝে মাঝে অস্পষ্ট আসে এটা আপনাদের নেটওয়ার্কে মাঝে মধ্যে একটু ঝামেলা হয় আশা করি এইটা হচ্ছে মানে এইটাতে আমাদের সাইজ থেকে একটু সলভ করাটা ডিফিকাল্ট ঠিক আছে আচ্ছা পরেরটাতে চলে যায় আঠারো বছর বয়স শুরু হবে প্র্যাকটিস এর মাধ্যমে বলেন কুইকলি আমরা এখানে পাঁচ থেকে দশ মিনিট সময় নিব এরপর আমাদের সমাসের মতো একটা বিশাল টপিক আজকে ক্লাসে কাভার করতে হবে তো একটু জলদি জলদি আমরা হচ্ছে পড়ে ফেলি বলেন দেখি একের উত্তর কি হবে সুকান্ত ভট্টাচার্য জন্য নিজের কোনটা ব্যতিক্রম ছাড়পত্র হরতাল ঘুম ঘুম নেই হওয়ার কথা ঘুম নেই নাকি পূর্বাভাস কোনটা হবে বলেন তো দেখি ওসমান গনি আন্তরিক ভাবে দুঃখিত খেয়াল করি নাই ঠিক আছে আচ্ছা যারা আছি সব গল্প আর পড়ার দরকার নেই গল্পের মেইন টপিক গুলা মাথায় রাখলে এর জন্য গুরুত্বপূর্ণ তথ্য গুলা মনে রাখতে পারলে গল্প যে মুস্ত করতে হবে বা একদম কন্টিনিউস রিডিং দিতে হবে এমন দরকার নেই আচ্ছা একের উত্তর কেউ বলছে ক কেউ বলছে গ সঠিক উত্তর কি বলেন দেখি সুকান্ত ভট্টাচার্যের জন্য নিচের ঘুমটা ব্যতিক্রম ছাড়পত্র হরতাল পূর্বাভাস এগুলা হচ্ছে আচ্ছা ঘুম নেই ঘুম নেই হরতাল একের খ এটা কেন ব্যতিক্রম এটা হচ্ছে এটা একটা কনফিউজিং প্রশ্ন আপনাদের জন্য একের বি একজন বলছে অন্তর সরকার দেখি একের বি যে বলছেন অন্তর বা নাজিফা আপনারা কি আমাকে একটু বলতে পারবেন আহ হচ্ছে যে কেন এইটা ব্যতিক্রম হরতালটা কেন ব্যতিক্রম সাহিত্য কর্মের ভাগ অনুযায়ী বা বিভাগ অনুযায়ী এটা ব্যতিক্রম কেউ যদি মানে যারা পেরেছেন একের খ তাদের কাছ থেকে এক্সপেক্ট করতেছে না পারলে অসুবিধা নাই আমি আপনাদেরকে এক্সপ্লেন করে দিব যারা খ বলেছেন তারা শুধু আমাকে একটু বললেন যে কেন এটা আপনি কিভাবে জানেন কিভাবে পারেন এটা একটু এক্সপ্লেন করেন তো দেখি কুইকলি আচ্ছা পরেরটা চলে যাব এদেশের বুকে আঠারো অসুখ নেমে এটা কি অর্থে বলা হয়েছে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করণে শৃঙ্খলা দূরীকরণে সার্বিক উন সার্বিক উন্নয়ন উনবরায়নে আচ্ছা এটা বানান ভুল আর হচ্ছে মুক্তির উদ্দেশ্যে বলেন তো দেখি এদেশের বুকে আঠারো আসুক নেমে এইটা কি অর্থে বলা হয়েছে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করতে শৃঙ্খলা দূরীকরণে সার্বিক উন্নয়নে নাকি মুক্তির উদ্দেশ্যে সঠিক উত্তর হবে ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য চিহ্নিত করণে আঠারো বছর বয়সে ভেরি গুড ভেরি গুড সিয়াম ভেরি গুড যে হরতাল সেটা আমরা বলেছিলাম সেটা কিন্তু মানে মানে হচ্ছে তোমার কি অন্য রচনার মধ্যে পরে রচনা বলা হয়েছে বইয়ে ভেরি গুড ঠিক আছে ভেরি গুড থ্যাংক ইউ সো মাছ আর বাকি গুলা কি কাব্য গ্রন্থ ছিল পূর্বাভাস তারপর হচ্ছে ঘুম নেই এগুলা কি এক একটা ছাড়পত্র এগুলা একটা কাব্য গ্রন্থ ভেরি গুড তোমরা যারা পারো এক্সিলেন্ট খুবই ভালো লাগলো দেখে থ্যাংক ইউ সো মাছ আচ্ছা তারপরে কি ইতিবাচক বৈশিষ্ট্য ইতিবাচক মানে কি পজিটিভ দিক গুলো নেতিবাচক মানে খারাপ গুণাবলী গুলো পরেরটাই যায় আঠারো বছর বয়সের জন্য কোনটা প্রযোজ্যই হয় না রক্তদানের পূর্ণ স্টিমারের মতো চলা তুফান ছোটানো নাকি আত্মার মুক্তি কোনটা একদমই কি প্রযোজ্য না বলতো দেখি আঠারো বছর বয়সের জন্য প্রযোজ্য নয় হচ্ছে মূলত তুফান ছোটানো ঠিক আছে তুফান ছোটানো কেন প্রযোজ্য না এটা কি কেউ বলতে পারবেন আপনারা অনেক কনফিউজ হয়ে যাবেন যে ভাই এটা কি বলেন তুফান ছোটানো কেন প্রয়োজন মানে কেন প্রযোজ্য না আঠারো বছর বয়সের জন্য দেখো আত্মার মুক্তিটা প্রয়োজন স্টিমারের মতো বাষ্পের বেগে ছুটে চলা প্রয়োজন কিন্তু তুফান ছোটানো কোথাও কিন্তু বলা হয় না তুফানের কথা একটা বলা হয়েছিল যে জলদি জলদি চলার সময় অনেক সময় মনে হতে পারে যে আমরা স্থির না বা যে কোনো সময় অনেক ধরনের আমাদেরকে কি মানে হচ্ছে তোমার আমাদের অনেক তাড়াহুড়ার মধ্যে ডিসিশন নিতে হয় তার মানে এটা কিন্তু না যে তুমি ওই তাড়াহুড়ার সিদ্ধান্তটা নিতে গিয়ে তুমি তোমার কাজের কোয়ালিটি খারাপ করে ফেলবা বা তুমি যে সিদ্ধান্ত গুলো নিচ্ছ আবেগের বসে তুমি একটা ভুল সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলবা এটা কিন্তু কাজ না তুফান ছোটানো এই কারণে কিন্তু এখানে কি হচ্ছে না তিনের সঠিক উত্তর কি হবে তিন নাম্বার অপশনটা যারা বলছেন বেশিরভাগই সঠিক উত্তর দিয়েছেন কয়েকজন ডি নাম্বার আত্মার মুক্তি তো আসলে প্রযোজ্য একটা পয়েন্টে কেন প্রযোজ্য রিজনটা হচ্ছে আমরা অনেকবার বলছি যে এদেশের বুকে আঠারো অসুখ নেমে এই লাইনটা যখন বলতেছি তখনই আমরা প্রত্যাশা করতেছি কি যে আঠারো বছর বয়সের মানুষের মতো বাকি বয়সের মানুষ গুলা এরকম হবে তো সেই জায়গা থেকে তো এটা হওয়ার কথা ঠিক আছে রাইট মোহিনুর আবার বলছে যে তুফান তো কবিতা নেই ভেরি গুড গুড অবজারভেশন আঠারো বছর বয়সে কি উকি দেয় দুঃসাহসের উকি দেয় সাহসের উকি দেয় ভয় নাকি বিপদ উকি দেয় বলেন তো দেখি যারা আছে ক্লাসটাতে আঠারো বছর আচ্ছা ঠিক আছে তো এইটা কি হবে সঠিক উত্তর চার নম্বর অপশনটা সঠিক উত্তর হবে দুঃসাহসেরা বলে দিয়েছিলাম ক্লুটা অনেকেই ধরে ফেলতে পারছে সঠিক উত্তর দিয়ে দিয়েছে স্টিমারের কথা বলা হয় নাই বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে এই লাইনটা কোন কবিতায় আছে বলেন তো দেখি আপনারা একজন মোহাম্মদ হোসাইন 
বলেন বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে এটা কোন কবিতার লাইন বলেন তো দেখি যারা আছে ক্লাসটাতে এই লাইনটা আছে 18 বছর বয়স কবিতায় কুইকলি বলেন তো দেখি যারা আছে ক্লাসটাতে একজন আমাকে বলল স্টিমারের কথা বলা হয় নাই আচ্ছা 18 বছর বয়স দুঃসহ কেন প্রিয় বন্ধুরা যারা আছে 18 বছর বয়স দুঃসহ কারণ কি দুঃসাহসেরা উকি দেয় বয়সের ছেলেরা বোকা থাকে বলে বাদ তারপরে কি পড়াশোনার মধ্যে অতিবাহিত করতে হয় বলে বাদ তাহলে সঠিক উত্তর হওয়া উচিত দুঃসাহসেরা উকি দেয় বলে তিন নাম্বারটা তো অসহায় তো নাই 18 বছর বয়সে সো আমাদের সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে ক নাম্বার অপশনটা পাঁচটা প্রশ্ন করে ফেলছি কবিতার পরিচিতিতে যদি আসি কবিতার পরিচিতিতে মনে রাখবেন যে ছাড়পত্র কাব্য গ্রন্থ থেকে উনিশশো খ্রিস্টাব্দে প্রকাশিত হয়েছে বা প্রকাশিত কাব্য গ্রন্থ ছাড়পত্র থেকে মূলত সংকলিত হয়েছে এই কবিতাটায় কবি নিজের অভিজ্ঞতার আলোকে মনে রাখবেন কোন কালের বৈশিষ্ট্যকে এই লাইন গুলো একটু ভালো মতো দেখবেন আপনাদের বইয়ের লাইনই তো কিন্তু শেষবারের মতো একটু ভালো মতো মার্ক করে রাখেন যারা যারা পড়তেছেন মনে রাখবেন বয়স সন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যকে তিনি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে তুলে ধরেছেন ইতিবাচক একটা কথা আমি কিন্তু অতিরিক্ত যুক্ত করেছি কেন রিজনটা হচ্ছে ইতিবাচক মানে তিনি আঠারো বছর বয়সে খারাপ দিকগুলোকে উপেক্ষা করে বেশিরভাগ সময় ভালো দিকগুলোর কিন্তু দেখানোর চেষ্টা করেছেন এবং তিনি প্রত্যাশা করেছেন সকল বছর বা সকল বয়সের মানুষের মধ্যে যেন আঠারো বছর বয়সের এই গুণাবলী গুলা ফুটে ওঠে কৈশোর থেকে যৌবনে পর্দার্পণের এই বিষয়টি কি উত্তেজনার প্রবল আবেগ এবং উচ্ছ্বাসের জীবনের ঝুঁকি নেবার উপযোগে ধারণা করা হয় আঠারো বছর বয়সের পর্দার্পণের আগেই কিংবা আঠারো বছর বয়সে কবি এই কবিতাটিকে রচনা করেছিলেন যাই হোক এইটা তোমার মনে রাখা দরকার নেই এই কবিতার মর্মবাণী হলো বয়সন্ধিকালের বৈশিষ্ট্য এবং আঠারো বছর বয়স কবিতাটি মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত মস্ত করে ফেলো মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কি দরকার নাই এখন ডিটেলস জানা অ্যাডমিশনের সময় কম সময় যা যা প্রয়োজনীয় তা তা পড়ব মাত্রাবৃত্ত ছন্দ কি অন্যান্য কি কি এগুলো নিয়ে কথা বলা আপাতত মানে এগুলো নিয়ে তোমার সময় নিয়ে মানে নষ্ট করার মতো টাইম হয়তো পাবে না ঠিক আছে সো মুখস্ত করে ফেলি আমরা আঠারো বছর বয়স কবিতাটি কোন ছন্দে রচিত উত্তর করে যদি কি হবে মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত কিসের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে বয়সন্ধিকালের বৈশিষ্ট্যের কথা বলা হয়েছে যৌ কৈশোর থেকে যৌবনে পর্দার্পণের বয়সটা কেমন বয়সটা হচ্ছে উত্তেজনার প্রবল আবেগ এবং উচ্ছ্বাসে জীবনে ঝুঁকি নেওয়ার এই তিনটা জিনিস একটু মনে রাখো তাহলে কিন্তু মোটামুটি ভাবে হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা আ ওকে ভেরি গুড বুঝতে পারছি আমরা তারপরে কি গ্রন্থ সমূহ মনে রাখার একটা উপায় এটা যদি আমরা এভাবে মনে রাখতে চাই বলা হয়েছে হরতালের পূর্বাভাস পেয়ে সুকান্তের চোখে ঘুম নাই তাই মিঠে করা করে চা খেয়ে ছাড়পত্রের অভিযানের নামলে তার অকাল মৃত্যু হয় এখান থেকে আমি ইম্পর্টেন্ট কাব্য গ্রন্থ গুলা হরতাল পূর্বাভাস তারপর হচ্ছে হরতাল পূর্বাভাস পেয়ে সুকান্তের চোখে ঘুম নাই চোখে ঘুম নেই এটা একটা আছে তাই মিঠে করা করে চা খেয়ে ছাড়পত্র তো আছেই অভিযান অভিযান হওয়ার কথা অভিযান তারপর হচ্ছে না হলে তার অকাল মৃত্যু হয় অকাল মৃত্যু মনে হয় একটা কাব্য গ্রন্থের মধ্যে পরে বাট অ্যাটলিস্ট এই ইনফরমেশন গুলা মনে রাখলেও কিন্তু তোমাদের হয়ে যাবে ঠিক আছে আচ্ছা কেন ঘ হইল না পথে প্রান্তরে বহু ছোটায় তুফান কিন্তু তোমার এম সিকিউতে বলা হয়েছিল কি তুফান ছোটানোর কথা তুফান ছোটানোটা কিন্তু একটা মানে এই এম সিকিউর অপশনটা থেকে এই তুফানের অপশনটা আর তোমার বইয়ের তামিম তোমাকে বলতেছি আর তোমার বইয়ে যে পথে প্রান্তরে ছোটায় বহু তুফান সেটা কিন্তু এক না মানে দুই চার ভাব বা মূল কথা ডিফারেন্ট যে কারণে হচ্ছে তোমার ওই সি নাম্বার অপশনটা বা তুফান ছোটানোর অপশনটা হয় নাই প্রযোজ্য নয় ঠিক আছে আচ্ছা আঠারো বছর বয়সে দুঃসাহসেরা উকি দেয় কেন এখানে আঠারো বছর বয়স নিয়ে আমি অসংখ্য ক্লাস নিয়েছি তো এটা খুবই ইজি একটা টপিক এটা থেকে আমরা কবিতাটা রিডিং দিব এম সি কিউ গুলা ভালো মতো মনে রাখবো তাইলে কিন্তু মোটামুটি ভাবে হয়ে যাবে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তারপরে কি তারপরে হচ্ছে তোমার হ্যাঁ অকাল আছে শুধু ঠিক আছে অকালটা একজন আমাকে বলছে সো আমি মার্ক করে রাখলাম থ্যাংক ইউ সো মাছ ওকে তারপরে যাই আচ্ছা আঠারো বছর বয়সে দুঃসাহসেরা উকি দেয় কেন উকি কেন দেয় ভাই কৈশোর থেকে যৌবনে পর্দার্পণ করে বলে দুঃখ বোধ করে বলে এ বয়স অবাধ্য বলে এ বয়স বাধাহীন বলে দেখি কে কে পারে এটা একের খ নাম্বার বলতেছে সবাই একজন আবার এ লিখে বিশটা এ লিখছে সঠিক উত্তর কি হবে প্রিয় বন্ধুরা সিনবাদ বলছে খ নাম্বার তারপর হচ্ছে মোশারফ বলছে খ নন্দিনী বলছে ক নাম্বার আফনান বলছে খ এস কে সিয়াম বলছে খ নুসরাত বলতেছে এ সাদিয়া নাজ বলতেছে এ তারিকুর বলতেছে খ 
তারপর আছে রুনা বলতেছে খ এম এস টি এম এস টি মাহিন বলতেছে খ আফনান বলছে খ আনুশ্রী সাহা বলছে খ ইমদাদুল বলছে খ স্মৃতি খন্দকার বলছে ক তার মানে ক এবং খ এর মধ্যে কনফিউশন সঠিক উত্তর হবে কৈশোর থেকে যৌবনে পর্দার্পণ করে বলে দেখো একটু বুঝতে হবে কবিতার লাইন থেকে রিডিং করে উত্তর করে দিলে কিন্তু হবে না এই বয়সের এই সময়টাতে আমরা কি পড়েছি যে নতুন নতুন বিভিন্ন চিন্তা ভাবনা মানুষের মধ্যে আসে চিন্তা ভাবনা করতে থাকে কেন আসে কারণ আঠারো বছর এই বয়সের এই সময়টা কৈশোর থেকে কৈশোর থেকে যৌবনের পর্দার্পণের একটা মাঝামাঝি সময় যেটাকে আমরা বলছি বয়সন্ধিকাল এবং বয়সন্ধিকালের কারণে মূলত কিন্তু আমাদের এই যে বিভিন্ন দুঃসাহসিক যে বিষয়গুলা উকি দেয় কিসের কারণে বয়সন্ধিকালের কারণে তা সঠিক উত্তর কি হবে কৈশোর থেকে যৌবনে পর্দার্পণ করে বলে ঠিক আছে আমি কি বুঝাইতে পারছি কেন সঠিক উত্তর একের বি হবে কেন এ নাম্বার হবে না ঠিক আছে বাধাহীন আর অবাধ্য এক নয় ভাইয়া যে বলছো যে এক আর ডি নাম্বার অপশনটা তো সেইমই দেখো প্রথম কথা হচ্ছে এই ক্লাসে তুমি এই কমেন্টটা করলে একটা ইরেলেভেন্ট কমেন্ট আমি এই জিনিসগুলো একটু ক্লিয়ার করি স্টুডেন্টদের সাথে কেন ইরেলেভেন্ট কারণ হচ্ছে তোমাকে আমি প্রশ্ন করলাম যে এটার উত্তর কি হবে তুমি বললে এক আর ডি তো সেম না এটা কি দরকার আছে আদৌ প্রথম কথা দ্বিতীয়ত হচ্ছে কেন বাধাহীন যখন আমি বলছি বাধাহীন তার মানে তার কোনো ধরনের রেস্ট্রিকশন নাই মানে ধরো এখন আমার বাসায় যেমন রেস্ট্রিকশন আছে যে আমাকে দশটার মধ্যে বাসায় ঢুকতে হয় বা ঢুকতে হবে বা এগারোটার মধ্যে বাসায় ঢুকতে হবে বা এমন কি এখন না দেরি হইলে কি আমাকে বাসা থেকে বের করে দিবে বা সমস্যা হলে দেরি হইতে পারে একটা কনসিডার করবে তাই না তো এইটা হচ্ছে যদি কারো বাসায় এমন পাওয়া যায় যে ভাই যখন মন চায় তখন যাওয়া যাবে কোনো অসুবিধা নেই কোনো বাধা বিপত্তি নেই সেটাকে বলে বাধাহীন অর্থাৎ কোনো রেস্ট্রিকশন না থাকা অবাধ্য মানে কি অবাধ্য মানে হচ্ছে তোমার বাবা মা তোমাকে বললো যে সম্পদ তুমি প্রতিদিন সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত পড়বা পড়াশোনা করবা তারপরে গিয়ে কি হইলো পর তারপরে হচ্ছে তুমি করলা কি না সাতটা থেকে দশটা পর্যন্ত পড়লা না তুমি ইচ্ছা করে পড়াশোনা বন্ধ করে দিলে এটা হচ্ছে অবাধ্য অর্থাৎ তোমার কাছে একটা নিয়ম ছিল যেটা তুমি কি ফলো করো নাই আমি কি বুঝাইতে পারছি আহ নিশা আমাদের নেট প্রবলেম না নেট প্রবলেম হলে তোমাদের এন্ডে অনেকে হয়তো নেটওয়ার্ক প্রবলেম করছে একটু একটু ঠিক করে ফেলো ঠিক আছে আচ্ছা ওকে সাইমন একটু রাগ করছে সমস্যা নাই আহ বুঝতে পারছো কেন বললাম যে কমেন্টটা দরকার ছিল না কারণ এই যে পাঁচটা মিনিট সময় আমি এক্সপ্লেন করতে ই করলাম এটা কিন্তু দরকার ছিল না যাই হোক আহ আরাফাত হোসাইন তারপর হচ্ছে অহনা আরিসা আচ্ছা ডিউ জু জু যে এই কমেন্টটা করেছো তুমি একটু আমাকে বলো আজকে ক্লাসের কি সমস্যা এক মিনিট এক নাম্বার দুই নাম্বার হচ্ছে তুমি আর কি কি প্রবলেম ফেস করেছো সেটা তুমি আমাকে জানাবা আমি সেটা নিয়ে চেষ্টা করব কাজ করার যদি প্রবলেম থাকে সেটা নিয়ে কিভাবে কি করা যায় সেটা আমি তোমাদেরকে তোমাকে জানাবো ঠিক আছে তুমি আমাকে এটা একটু ডিটেল লিখে জানাবা যে কি প্রবলেম হয়েছে একটা ক্লাসে ওপেন ক্লাসে যখন এভাবে তোমরা কমেন্ট করো আমরাও চাই জানতে যে তোমার আসলে কি সমস্যা হয়েছিল যার এই ধরনের সমস্যা হয়েছে যে একদম কোনো কিছুই প্রত্যেকটা ক্লাসের সমস্যা হচ্ছে কি সমস্যা হয়েছে সেটা একটু জানাবা প্লিজ ঠিক আছে আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আরমান আমরান ধীরে সুস্থে পড়াবো বাট মনে রাখো অ্যাডমিশনের ক্লাস ধীরে সুস্থে পড়লে তোমাদের নিজেদের লস ঠিক আছে আচ্ছা শেষ করা ঠিক আছে আঠারো বছর বয়সকে কবি স্টিমারের সঙ্গে তুলনা করেছেন কেন স্টিমারের সঙ্গে তুলনা করেছেন কারণ এই বয়সটা গতিশীল বলে গতিশীলতা বোঝানোর জন্য মূলত বলেছিলেন বাষ্পের বেগে স্টিমারের মতো চলে যায় যত বাধা বিভক্তি বিপত্তি আসুক যত প্রবলেম আসুক যত সমস্যা আসুক তারা মাথা নিচু না করে সামনের দিকে এগিয়ে যায় সেটার কথা বলা হয়েছে বুঝতে পারছি আমরা তিন নাম্বারে যাই আঠারো বছর বয়সে তরুণেরা শপথের কোলা হলে কি শপে দেয় শপথের কোলা হলে শপে আত্মাকে বলা ছিল রাইট মনে আছে লাইনটা সঠিক উত্তর কি হবে তাহলে আত্মাকে শোপে দেয় এটা বুঝার মতো তেমন কিছু নেই বইয়ের থেকে আমরা ডিরেক্টলি কিন্তু এটার উত্তর করতে পারি শপে আত্মাকে শপথের গোলা হলে আঠারো বছর বয়স আত্মাকে কোথায় শপে দেয় শপে আত্মাকে মাত্র বললাম শপথের গোলা হলে দেখিয়ে দিলাম এই জন্যই আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর কেন প্রিয় বন্ধুরা আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর কারণ হচ্ছে কানে যন্ত্রণা আসে বা মন্ত্রণা আসে যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় বলে বিপদগামী বলে ভয়ঙ্কর কানে কানে যন্ত্রণা জায়গায় এটা মন্ত্রণা লেখতে একটু মন্ত্রণা আসে 
মন্ত্রণা আসে বলে কানে বিভিন্ন ধরনের মন্ত্রণা আসে কি অনেক সময় কূপ ও পরামর্শ আসে মানুষ থেকে অনেক সময় বিভিন্ন ধরনের পরামর্শ আসে বুদ্ধি আসে যে কারণে সহজেই এই সময়টাতে মানুষ কি বিপদগ্রস্ত হয়ে যেতে পারে আচ্ছা হ্যাঁ আমি এটাই করতেছি কাউকে আর মানে পড়ার সুযোগটা এমন না যে পড়ার সুযোগ রাখতেছি না আমরা হচ্ছে তোমার বেসিক্যালি আমি সলভ করে করে দিয়ে যাচ্ছি ঠিক আছে আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর কেন আঠারো বছর বয়সে ভয়ঙ্কর কারণ কানে বিভিন্ন ধরনের মন্ত্রণা আসে এটা বই থেকে ডিরেক্ট লাইন সব ভালো মতো মনে রাখবা আঠারো বছর বয়স দুর্বার কেন প্রিয় বন্ধুরা বলেন তো দেখি ছয় নম্বরের উত্তর কি হবে যারা যারা আছি ক্লাসটাতে ছয় নম্বরের উত্তর সঠিক ভাবে একটু দিয়ে ফেলি তো কুইকলি আচ্ছা প্রচন্ড বেগে ধাবিত হয় স্থবির বলে উদাসীন বলে হতাশ বলে আঠারো বছর বয়স দুর্বার কেন প্রচন্ড বেগে ধাবিত হয় বলে এটা ধরো একদম বাকি অপশন গুলো কিন্তু আগে বাদ হয়ে যায় স্থবির হওয়ার কথা না উদাসীন হওয়ার কথা না হতাশ হওয়ার কথা না সঠিক উত্তর কি হবে সঠিক উত্তর হবে হচ্ছে পাঁচের ঘ বলতেছে কেন দেখি আসো দেখে ফেলি পাঁচের যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় বলে আঠারো বছর বয়স ভয়ঙ্কর এই জন্য না কানে বিভিন্ন মন্ত্রণা আসে সেই কারণে হচ্ছে ভয়ঙ্কর ঠিক আছে ওকে ছয় গেল সাত নাম্বার আঠারো বছর বয়সে কিসের প্রস্তুতি নিতে হয় আঠারো বছর বয়সে আত্মসংযমী হওয়ার স্বনির্ভর হওয়ার ত্যাগী হওয়ার নাকি ধ্যানী বা ধনী হওয়ার বলো তো দেখি কি হবে যারা আছি ক্লাসটাতে একটু বলে ফেলি আঠারো বছর বয়সে কিসের প্রস্তুতি আমাদেরকে নিতে হয় আত্মসংযমী হওয়ার স্বনির্ভর হওয়ার ত্যাগী হওয়ার নাকি ধনী হওয়ার যারা আছে একটু বলে ফেলি তো জলদি জলদি সাত নম্বর প্রশ্নটার উত্তর কি হবে এইটা সঠিক উত্তর হবে কিন্তু স্বনির্ভর হয় এই দুইটা জায়গায় আমরা ভুল করে ফেলি আত্মসংযমী এবং স্বনির্ভর ভুল করা যাবে না কিভাবে মনে রাখবো দেখো স্বনির্ভর মানে তুমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়াচ্ছ এই যে জৈব কৈশোর থেকে বা কিশোর অবস্থা থেকে যৌবনের অবস্থায় পর্দার্পণের যে সময়টাতে এই সময়টাতে তুমি নিজের পায়ে নিজে দাঁড়ানো শিখছো নিজের মধ্যে সেই বোধটুকু জাগ্রত করছো নিজেকে গোট গঠন করার চেষ্টা করছো বুঝতে পারছো আত্মসংযমী এই জায়গাটার মধ্যে কিন্তু হবে না সেটা একটু ভালো মতো আমরা মনে রাখবো স্বনির্ভর হওয়ার প্রস্তুতি আমাদেরকে নিতে হয় যে দেখো বেশিরভাগ স্টুডেন্ট কিন্তু সাতের ক নাম্বার অপশনটা বলতো সেটা কিন্তু ভুল হবে সাথে সঠিক উত্তর হবে সাথের বি নাম্বার সাদি নাদিয়া থ্যাংক ইউ সো মাচ কয়েকজনই সাথের খ বলছো আহমেদ সজীব বলছো সাতের খ থ্যাংক ইউ সো মাচ বাকিদের কি অবস্থা খান মোহাম্মদ সাদ বলছো সাতের খ আমি একদম দেখতে পাচ্ছি কারা কারা বলছে তন্নি বলছো সাতের খ থ্যাংক ইউ সো মাচ বাকিদের কি অবস্থা অদিতি বলছে সাতের খ ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি সাতের খ বলছে আয়সা আক্তার তন্নি বলছে সাতের খ আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ঠিক আছে তারপরে এই কবিতা থেকে দেখেন একদম লাইন থেকে লাইনের মানিটাও কিন্তু আপনাকে বুঝতে হবে যে কোনটা থেকে আমরা কি বোঝানোর চেষ্টা করতেছি ওকে আচ্ছা ঠিক আছে তারপরে যাই তারপরে আর কোনো কনফিউশন সাথে বি বলতেছে এখন আবার অনেকেই বলতেছে আর ইনিশিয়ালি অনেক স্টুডেন্ট ভুল করছিলাম ঠিক আছে আচ্ছা পরের প্রশ্ন চলে যাই আঠারো বছর বয়স কবিতার প্রথম স্তবককে কি প্রকাশিত হয়েছে প্রথম স্তবকে কি প্রকাশিত হয়েছে বলো দেখি আঠারো বছর বয়স কবিতায় আট নম্বরে কি প্রকাশিত হয়েছে কবিতার প্রথম স্তবকে তারুণ্যের ভয়াবহ রূপ তারুণ্যের মাতৃর রূপ শক্তিমত্তা নাকি অসহায়ত্ব কোনটা হবে বলেন দেখি সঠিক উত্তর আচ্ছা যারা আছি থ্যাংক ইউ সো মাচ সাথের বি যারা যারা বলেছেন সিনবাদ শাম্পা তারপরে হচ্ছে তামিম তারপরে হচ্ছে ঈশ্বর জাহান ঈশা থ্যাংক ইউ সো মাচ আটের গ বলতেছে তারুণ্যের শক্তিমত্তা আচ্ছা একদম প্রথমের লাইন গুলা কি ছিল বলেন তো দেখি কেউ বলতে পারতেছেন কি না আচ্ছা দেখেন আমি সব সময় আমার কাছে মনে হয় দেখেন আমি তো আমরা কেউ তো আসলে কোয়েশ্চেন বানাবো না তো ইন দ্যাট কেস কবি পরিচিতি পড়ার ক্ষেত্রে কিছু কিছু আবারও বলছি এক একজন টিচারের ক্ষেত্রে এক একজনের কিন্তু মতামত এক এক রকম কবি পরিচিতি পড়ার ক্ষেত্রে আপনার ডিরেক্ট সবগুলার জন্ম মৃত্যু এইচএসির মতো মুখস্থ করা লাগবে না এখন কিছু কিছু টপিকের ক্ষেত্রে যেমন মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় পড়লাম আমরা আঠারো বছর বয়স সম্পর্কে পড়তেছি সুকান্ত ভট্টাচার্য এই সকল কবির পরিচিতির ক্ষেত্রে আমি সবসময় সেফ সাইডে থাকার জন্য তোমাদেরকে রিকোয়েস্ট করি যে অ্যাটলিস্ট জন্ম সালটা মৃত্যু সালটা দেখে যাও মনে রাখো এবং কিছু কিছু সাহিত্যিক ইনফরমেশন যেগুলো গুরুত্বপূর্ণ সেটা মার্ক করে দেয় এখন তুমি পড়বা কি পড়বা না এটা তোমার হাতে তারপরে যদি কোনো কারণে ইনকেস একটা একটা প্রশ্ন চলে আসে এবং মিস করো 
তখন রেসটা তোমাকে নিতে হবে ঠিক আছে সো আমি সব সময় প্রেফার করি যে তোমরা মানে সবগুলা তো ঢালাওভাবে কখনোই পড়া পসিবল না ইভেন এইচএসসির সময় আমি বলি না তোমাদের সব পড়তে কিন্তু যেখানে যেখানে পড়া প্রয়োজন সেই জায়গায় আমরা কিন্তু অ্যাটলিস্ট মিনিমাম জিনিসগুলো একটু পড়ে নিব সো দ্যাট আমাদের প্রিপারেশনটা আমাদের নিজের কাছে নিজের প্রশ্ন থাকুক যে একজন লেখকের সম্পর্কে পড়ছি আমি দুইটা ইনফরমেশন এক্সট্রা মনে রাখতে পারলাম না অ্যাডমিশনে আসলে না আসে না আসে না হঠাৎ চলে আসলে তখন কি করবা অ্যান্ড কখন এমন কি কোনো মানে রেফারেন্স তুমি দিতে পারবা যে অ্যাডমিশনে জন্ম সাল বা কোনো সাল থেকে কখনো কোনো প্রশ্ন হয় না যদি হয় না হয় তোমার যদি মনে হয় যে পড়বা না সেফ সাইডে থাকবা পড়ো না কোনো অসুবিধা নেই বাট আমি অলওয়েজ সাজেস্ট করবো আমার স্টুডেন্টদেরকে যারা আমার কথা শুনে তাদেরকে জন্ম সাল মৃত্যু সাল স্পেশালি যেগুলো আমি দাগিয়ে দিচ্ছি সেগুলো পড়ে রাখার জন্য ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তারপরে দেখি আজকে আচ্ছা ঠিক আছে আঠারো বছর কি দুঃসাহ মাথা তুলবার ঝুঁকি আঠারো বছর বয়সেই অহরহ দুঃসাহ সেরা দেয় যেও কি দেখেন এখানে তারুণ্যের একটা কিন্তু শক্তি মত্তার কথা এখানে আসতেছে না যারা সি নাম্বার অপশনটা বলেছিলেন এমন কি বলছে যে আঠারো বছর বয়সে আমরা ইটা করে ফেলি ওইটা করে ফেলি বলে নাই কিন্তু বলছে যে আঠারো যে আঠারো দুঃসহ স্পর্ধায় নেয় মাথা তোলবার ঝুঁকি তার মানে এখানে এক ধরনের তারা যে চেষ্টা করে যাচ্ছে তারা যে এক ধরনের ট্রাই করছে এক ধরনের এক ধরনের মানে কি খারাপ একটা অবস্থার মধ্যে আছে এই জিনিসটা প্রথমে কিন্তু কবি ওভাবে শুরু করেছেন সেই জায়গা থেকে সঠিক উত্তর হতে পারে তারুণ্যে ভয়াবহ রূপ প্রথম স্তবকে যেটা প্রকাশিত হয়েছে ঠিক আছে আচ্ছা পরের প্রশ্নে যাই আঠারো বছর বয়সে মানুষ কিসের ঝুঁকি নিয়ে থাকে মানুষ ঝুঁকি নিয়ে থাকে জীবিকা নির্বাহের স্বাধীনতা স্বাধীনভাবে চলার মুক্তি সংগ্রামে আঠারো বছর বয়সে হচ্ছে স্বাধীনভাবে চলার ঝুঁকি নিয়ে থাকে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা তারপরে প্রশ্নে চলে যায় আঠারো বছর বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয় কেন আঠারো বছর বয়সে মানুষ আত্মপ্রত্যয়ী হয় দুর্বিনীত যৌবনে পর্দার্পণ করে বলে আত্মপ্রত্যয়ী হয় দুর্বিনীত যৌবনে পর্দার্পণ করে বলে ঠিক আছে এই হচ্ছে মোটামুটি দশটা প্রশ্ন আজকে মানে এখান থেকে আপাতত আর অনেকগুলো প্রশ্ন আছে স্লাইড তো আপনাদেরকে লিঙ্ক পাঠাই দিব টেনশনের কিছু নাই বিগত বছরের কিছু প্রশ্নপত্র চলেন আমরা সলভ করি লেখকের নাম সুগন্ত ভট্টাচার্য এটা আমি সলভ করে দিলাম কবিতার স্তবক সংখ্যা কয়টা এটা একটু শিখে নেন মুগস্থ রাখেন আপনাদের হেল্প হবে স্তবক সংখ্যা হলো আটটা টোটাল ঠিক আছে স্তবক সংখ্যা কয়টা এই টিভিটা একটু অন করতে হবে স্তবক সংখ্যা হচ্ছে কয়টা টোটাল হচ্ছে আটটা স্তবক সংখ্যা হচ্ছে রয়েছে আঠারো বছর বয়স কবিতা আঠারো শব্দটি কয়বার আসছে এই টাইপের প্রশ্ন ইন জেনারেল এখন আর আসে না তাই এটা সলভ আমি তোমাদেরকে করতে কোনো রিকোয়েস্ট করব মানে বলবো না যে করো বাট তারপরে মনে রাখো যে নয়বার মোটামুটি ভাবে আঠারো শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বাট এই ধরনের প্রশ্ন আসে না মাত্রাবৃত্ত ছন্দে রচিত হয়েছে সঠিক উত্তর কি হবে চারের খ আমি পরীক্ষা দিয়ে দিচ্ছি তোমাদের জন্য কবিতা ছন্দ কোনটা মাত্রাবৃত্ত তা মাত্রাবৃত্ত তারপরে কি পদাঘাটে কি ভাঙতে চেয়েছেন পদাঘাতে ভাঙতে চেয়েছেন পাথর বাধা অর্থাৎ পাথরের যে বাধা রয়েছে সেইটা ভাঙতে চেয়েছেন পাঁচের উত্তর কি হবে দেখো আমি কিভাবে উত্তর করতেছি আপনাদের উত্তর করতে কত সময় লাগে ক্লাসে তো সঠিক ভাবে উত্তর পারলে আমাদের কিন্তু খুব একটা বেশি সময় লাগে না তারপরে যাই আঠারো বছর বয়স বাঁচে কো কিসে বলেন দুর্যোগে আর ঝড়ে তারপরে কি বিপদের মুখে শপথের গোলা হলে লক্ষ্য দীর্ঘ চাষে কি হবে প্রিয় বন্ধুরা যারা আছে ক্লাসটাতে আমি তোমাদের কমেন্ট দেখতে পাচ্ছি না আমার সামনে সো আমি একটু কমেন্টের ছাড়াই উত্তর করে যাচ্ছি তোমরা একটু দেখে নাও হ্যাঁ আঠারো বছর বয়স বাঁচে কিসের মাধ্যমে দুর্যোগে আর ঝড়ে হওয়ার কথা সঠিক উত্তর দুর্যোগে এবং ঝড়ে ভেরি গুড আঠারো বছর বয়স কি জানে না আঠারো বছর বয়স রক্তদানের পূর্ণ জানে না একবার পড়েছিলাম আর হচ্ছে কাঁদতে জানে না সঠিক উত্তর কাদা হবে কাদা মানে কি এটা মাটির কাদা না কিন্তু কান্না করার কাদা ঠিক আছে কত বছর বয়সে কবি সুকান্ত ভট্টাচার্য মৃত্যুবরণ করেছেন খুবই সহজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ মনে রাখো ঠিক আছে কত বছর বয়সে প্রিয় বন্ধুরা কি আঠারো বছর বয়স কবিতায় সুকান্ত ভট্টাচার্যের কথা বলা হয়েছে সুকান্ত ভট্টাচার্য কত কত বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন একুশ বছর বয়সে সঠিক উত্তর একুশ বছর আটের সঠিক উত্তর কি তিন নম্বর অপশনটা এক নজরে যদি আমরা দেখি তাহলে দেখলাম আমরা কি কি পদাঘাতে চায় ভাঙতে পাথর বাধা আঠারো বছর বয়স পূর্ণ জানে রক্ত দানের বয়স চলে বাষ্পের বেগে বয়স চলে স্টিমারের বেগে কানে আসে মন্ত্রণা দেখেন ছোটায় কি তুফান বয়স কাপে কেন বেদনায় আঠারো বছর বয়স উঁকি দেয় কি দুঃসাহস উঁকি দেয় বুঝাইতে পারছি ক্লিয়ার আছে সবকিছু আরো কিছু ইম্পর্টেন্ট ইনফরমেশন আঠারো বছর বয়স বয়স 
লক্ষ্য দীর্ঘশ্বাসে হয় কি হয় কালো হয় আঠারো বছর বয়সে অবিশ্রান্ত রূপে আসে বিভিন্ন প্রতিঘাত বা ঘাত আঠারো বছর বয়স কবিতার মর্মবাণী হচ্ছে বয়স সন্ধিকালের বৈশিষ্ট্য আঠারো বছর বয়স কবিতার চরণ সংখ্যা হলো কয়টা বত্রিশটা কয়টা হবে বত্রিশটা হচ্ছে টোটাল আঠারো বছর বয়স কবিতার চরণ সংখ্যা এটা একটু পরে রাখো যদিও খুব বেশ আসে না জেনারেল সাধারণ দেখো না তারপর একটু ভালো মতো দেখে রাখো আঠারো বছর বয়স কবিতাটি রচিত ছয় মাত্রা মাত্রাবৃত্ত ছন্দে আঠারো বছর বয়স কবিতায় অন্তর্ভুক্ত হয়েছে অন্তর্ভুক্ত কি বলতো ছাড়পত্র কাব্য গ্রন্থের একটু ফার্স্ট গেলাম তোমরা বাকি ইনফরমেশন গুলা একটু ভালো মতো নোট করে এই ইনফরমেশন গুলা লাগলে স্ক্রিনশট রাখতে পারো তোমাদের ইচ্ছা এগুলা একদমই ভুল করা যাবে না মোস্ট কমন থিংস যেগুলো আমরা স্টুডেন্ট হিসেবে ভুল করে থাকি কবিতায় ছাড়পত্র কাব্য গ্রন্থ থেকে নেওয়া হয়েছে ভুল করতে পারবো না উনিশশো সালে হচ্ছে তোমার এটা উনিশশো এর ই অনুযায়ী বলা হয়েছে একটা মিনিট আচ্ছা উম আচ্ছা ঠিক আছে তো তোমাদের কমেন্ট সেকশনে আরেকটা কনসার্ন আসছে এটা একটু আমি বলে দেই সেটা হলো এই ইনফরমেশন গুলো থেকে কিভাবে প্রশ্ন হতে পারে তোমাদের এক কথায় কি প্রশ্ন হবে কিনা এক কথায় সাধারণত প্রশ্ন হয় না এই প্রশ্নগুলোর ক্ষেত্রে আমরা যে কাজটা করব সেটা হচ্ছে এখান থেকে মূলত তোমার এমসিকিউর আকারের প্রশ্ন হবে কিন্তু এখানে আর এমসিকিউর মতো না দিয়ে তোমাদেরকে জাস্ট ইনফরমেশন গুলো দিয়ে রেখেছি ঠিক আছে আচ্ছা তো হচ্ছে আমরা একটু বলে ফেলি আচ্ছা একজন বললো ভুল আছে কোনটা ভুল আছে একটু আমাকে বললেন দেখি আমরা একসাথে সলভ করতে পারি কি না আচ্ছা তারপরে কি বলছে যে স্তবকে আটটা স্তবক আছে প্রতি স্তবকে চারটা করে পঙ্ক্তি লেখা থাকে কবিতাটিতে আঠারো শব্দটি ব্যবহৃত হচ্ছে আটবার এটা ধরেন দরকার নাই খুব একটা ইম্পর্টেন্ট কিছু না আঠারো বছর শব্দটি ব্যবহৃত হয়েছে বাদ এটা লাগবে না এটা লাগবে না মস্ত করেন না সুকান্ত ভট্টাচার্য একুশ বছর বয়সে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান আচ্ছা ঠিক আছে যক্ষা রোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যান থেকে বেশি ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে মনে রাখবেন যে একুশ বছর বয়সে তিনি মারা গেছেন আর তিনি যক্ষা রোগে রিটেন কিভাবে আসবে রিটেনে সাধারণত অনেক সময় অনুধাবনের প্রশ্ন আসে অনুচ্ছেদ লিখতে দেয় রিটেন নিয়ে আমরা পরে একটু ডিসকাস করব এখন রিটেনের ক্লাসে না যাই ঠিক আছে আচ্ছা রিভিশন বোর্ডে যদি আসি তাহলে কিসে কালো এটা একটু আগে পড়ছি আপনারাই উত্তর করতে পারা উচিত তারপরে বলে দেয় লক্ষ্য দীর্ঘশ্বাসে কালো কবির মতে আঠারো বছর বয়স বেদনায় কেমন করে কাঁপে বেদনায় থর থর করে কাঁপবে বয়স কবিতা সবকিছুর পরও কিসের জয়ধ্বনি শুনতে পান সবকিছুর পরও আঠারোর জয়ধ্বনি আমরা শুনতে পাই তো এরপরে কি শপথের কোলাহলে কারা আত্মাকে সমর্পণ করে শপথের কোলাহলে আঠারো বছর বয়সী তরুণেরা আত্মাকে সমর্থন করে ঠিক আছে আর কখন হাল ঠিক মতো রাখা ভার হয়ে পড়ে দুর্যোগের সময় হাল ঠিক মতো রাখা ভার হয়ে পড়ে ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ঠিক আছে আহ তারপরে হচ্ছে ওকে আর কোনো কনফিউশন থাকলে একটু বইলো কোনো অসুবিধা নাই যারা শুধু ভাইয়া ক্লাস আচ্ছা একটু দেখি কমেন্টে দাঁড়া তোমাদের কিছু কমেন্ট আমি একটু দেখে নেই এদিক থেকে একটু সি এর একটু স্ক্রল আপ করো তো সিতে হ্যাঁ সিতে কিছু কমেন্ট আমরা একটু দেখি উপরে আচ্ছা ঠিক আছে আর একটু দেখি তানজিমের কমেন্টটাতে একটু ক্লিক করি হুম বলছে আচ্ছা আজকে গ্রুপে ক্লাস নাই এটা কি একজন বললো কমপ্লেন করলো যাই হোক আচ্ছা ঠিক আছে অসুবিধা নেই যাই হোক অসুবিধা নেই ঠিক আছে আপনারা নিজেদের মধ্যে ঝগড়া সেটি করেন আমি এক দুইটা কমেন্টের রেফারেন্সে বেসিক্যালি দেখতেছিলাম একজন বলতেছে ওই যে টাকা নষ্ট হয়েছে কেন ভর্তি হয়েছে আমি এই সিনিয়ে কমেন্ট করছে আরেকজন আবার ওটার এই করতেছে তো এরকম কিছু না আপনাদের প্রবলেম ডেফিনেটলি থাকবে সেগুলো আপনারা আমাদেরকে জানাবেন আমাদের টিম কিন্তু কন্টিনিউয়াসলি কাজ করে যাচ্ছে যেন ভালো একটা সার্ভিস আপনাদের জন্য এনশিওর করতে পারি অনেক সময় এটা পসিবল হয় অনেক সময় আমরা হয়তো কোনো জায়গায় আমাদের 
মানে সীমাবদ্ধতা থাকতে পারে সো আমরা আমাদের জায়গা থেকে সর্বোচ্চ চেষ্টা করব বাট এখানে মন খারাপ না করে আপনিও ক্লাসে একটু মনোযোগ দেন তাহলে হয়তো আমরা বেটার ভাবে ক্লাসগুলো কন্টিনিউ করতে পারবো ঠিক আছে আচ্ছা পরবর্তীতে এই ইনফরমেশন গুলো আপনারা একটু দেখে নেবেন এখানে বিশ একুশটার মতো বেসিক্যালি আমাদের যে লাইন গুলা ছিল সেই লাইন গুলা থেকে শর্টকাটে মনে রাখার জন্য মানে থাকে না যে আমরা যখন কবিতাটা পড়ি তখন তো জাস্ট কবিতাটা পড়েই যাই বাট মেইন মেইন যে ইনফরমেশন গুলা সেগুলো অনেক সময় মিস হয় কারণে একটু মানে মেইন প্রশ্ন করে করে নিজের সাথে নিজে যেন প্রশ্ন করে রিভিশন করতে পারেন ওইভাবে দেওয়া হয়েছে ঠিক আছে নতুন কমেন্টে চলে যায় ওকে এরপরে আমরা আমাদের বাংলা ব্যাকরণের সমাস নামের টপিকটা বলবো সালাম দিয়েছেন আমি প্রথমে এই ক্লাসের ঢুকেই সবার আগে বলেছি যে আহ ওয়ালাইকুম আসসালাম সবাইকে আশা করি সবার পক্ষ থেকে তখন উত্তরটা নেওয়া হয়ে গিয়েছিল ঠিক আছে সমাস নিয়ে আমরা যখন পড়ছি আমাদের মেইন প্রথম একটা প্রশ্ন আপনাদেরকে যদি বলি এক লাইনে সমাস কি আমাকে একটু বলতে হবে তাহলে আপনারা আমাকে একটু কমেন্টে বলেন তো দেখি যে সমাস বলতে আপনার মাথায় কি আসতেছে প্রথমে সমাস বলতে আপনার মাথায় প্রথমে কি কোন জিনিসটা আসতেছে এইটা একটু আমাকে কমেন্টে জানান জলদি জলদি তাহলেই হবে ঠিক আছে যারা আছে ক্লাসটাতে একটু আমাকে বলেন প্রথমেই যে সমাস বলতে আমরা কি বুঝতে পারি ঠিক আছে ওকে আচ্ছা ফারহান ভাই আছে ফারহান ভাই বলছে সবার কমেন্ট পড়ার জন্য সবার কমেন্ট পড়তে হলে আজকে ক্লাসে আর কোনো কন্টেন্ট আমরা কন্টিনিউ করতে পারবো না ভাইয়া তো একটু ডিফিকাল্ট সমস্যা নেই আমরা একটু ওকে আচ্ছা সমাস কিছু বুঝেন না অসুবিধা নাই আমরা একটু চেষ্টা করে দেখি কতটুকু পারি সংক্ষিপ্তকরণ বলছে আচ্ছা ভেরি গুড এক প্রতিকরণ বলছে এগুলো তো বইয়ের কথা আপনারা বলতেছেন সংক্ষেপণ বলতেছেন আমরা চলেন একটু দেখি আমরা সবসময় আচ্ছা প্রাক মূল্যায়নটা পরে আসতেছে এটা বাদ আমরা আগে সমাসের পড়াটা শুরু করি প্রথমে মনে রাখবেন সমাস মানে আমি যখন কোন একটা কিছুকে ছোট করে ফেলতে যাচ্ছি সংক্ষেপণ করতে যাচ্ছি শর্ট করে ফেলতে যাচ্ছি এই শর্ট করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা একাধিক পদকে এক পদে নিয়ে আসতে পারি তখন আমরা বলতে পারি সেই জিনিসটা কি শর্ট হয়েছে সংক্ষিপ্ত হয়েছে আমরা বলতে পারি যখন দুইটি পদ একসাথে মিলে গঠিত হবে তখন সেটাও কিন্তু দুইটা পদের জায়গায় একটা পদ যদি হয়ে যায় সেটাও কি একটা বড় শব্দ হলো আমি কিন্তু টোটালি সংক্ষিপ্ত করতে পেরেছি তখন আমরা বুঝতে পারি যে এই যে সমাজটা এই সমাজটা এক কথায় বলতে গেলে সংক্ষেপণ বা সংক্ষেপ মিলন এবং হচ্ছে একাধিক পদের এক পদীকরণকে মূলত সমাস বলা হয়ে থাকে এবার যদি আমরা অর্থের দিকে আসি আমরা মনে রাখবা যে অর্থ সম্বন্ধ আছে এমন একাধিক শব্দের একসঙ্গে যুক্ত হয়ে একটি বড় শব্দ গঠনের প্রক্রিয়াকে আমরা মূলত সমাস বলি একটু কঠিন মনে হইতে পারে আমাদের কাছে চলেন আর একটু ডিটেলসে যাই কয়েকটা বৈশিষ্ট্য একটু আগে বুঝেন পাশাপাশি शब्द अधिक शब्द एटार जो थे तर मान कि सिंह चिन्हित आसन दिए बुझाते अपन के उदाहरण दिए देखाते এই চারটাতে আমরা পরে আসবো আগে হচ্ছে বৈশিষ্ট্য গুলো একটু দেখি তারপরে কি দেখলাম যে শব্দের মধ্যে অর্থ সঙ্গতি আমার থাকতে হবে অর্থাৎ আমি যদি আমরা কমন একটা জিনিস আছে আমরা এখানে কোনো শব্দ দেখবো না আমরা এখানে জাস্ট ধরলাম এখানে কি একটা শব্দ আছে ক একটা শব্দ আছে খ এই দুইটা মিলে হইল অন্য আর একটা শব্দ এটা কি সব কাল্পনিক শব্দ ধরে নেই ঠিক আছে তার মানে আমার এখানে মনে রাখতে হবে যে এই সকল শব্দের মধ্যে তার মানে ক এবং খ এর মধ্যে অর্থের সঙ্গতি থাকতে হবে এখন যদি আমি এমন দুইটা শব্দকে নিয়ে আসি যেটা অর্থের সাথে কোনো মিল পাচ্ছি না তখন কিন্তু সমাজটা গঠন করা সম্ভব হবে না তিন নম্বরে মনে রাখবা যে এই সকল শব্দের মধ্যে বৃহৎ শব্দ তৈরির যোগ্যতা থাকতে হবে নতুন শব্দ আমরা গঠন করতে দুইটা শব্দ মিলে একটা নতুন শব্দ গঠিত হবে আমরা যা মনে রাখব দুইটা শব্দ বা একাধিক শব্দকে সংকুচিত করা ছোট করারও সুযোগটা কিন্তু থাকে সংক্ষেপণ বলেছিলাম যেখান থেকে এবং শব্দগুলোর বিভক্তিও অনেক সময় কিন্তু লোভ পেয়ে যাবে তো এই ছয়টা বৈশিষ্ট্য আমরা সমাসের ক্ষেত্রে একটু মনে রাখি এবার কি গুরুত্ব সমাসের মাধ্যমে আমরা নতুন শব্দ গঠন করতে পারি আমাদের যে ভাষা রয়েছে সেই ভাষার আমরা কিন্তু সহজ সরল এবং সুন্দর শ্রুতি মধুর ভাবে ব্যবহার করার জন্য আমরা কি করতে পারি আমরা হচ্ছে ব্যবহার করতে পারবো আমরা অল্প কথার মাধ্যমে ব্যাপক ভাবে প্রকাশ করার জন্য সমাজকে ব্যবহার করতে পারি এবং মনে রাখবা যে বাক্যকে গতিশীল করতে কি সমাজটা ব্যবহার করা যায় ঠিক আছে তো 
আমরা যদি আরেকটু প্রসিড করি তাইলে এবার মেইন পয়েন্টে চলে আসলো সমাসের ক্ষেত্রে আমরা কি বললাম বললাম হচ্ছে যে সমাস আমরা ক খ গ দিয়ে একটা এক্সাম্পল দিয়েছিলাম আপনাদের কি ইচ্ছা করে দিচ্ছি কোন স্পেসিফিক এখানে এক্সাম্পল আমি হচ্ছে দিচ্ছি না জাস্ট পয়েন্টার্স দিয়ে আমরা একটু মনে রাখার চেষ্টা করে দেখি কি হয় সব সময় তো আমরা কোন না কোন শব্দ ব্যবহার করি শিখি চলেন দেখি ফর্মুলা বানাইতে পারি কি না কোনো ধরলাম এটা হচ্ছে একটা শব্দ এটা একটা শব্দ হয়ে তৃতীয় একটা শব্দ আমার জন্য গঠিত হইল সমস্ত পদ এবং সবসময় মনে রাখবেন যে এই যে তিনটা জিনিস এটার বিভিন্ন নাম রয়েছে প্রথমত আমার সমস্ত পদটা কি সবাই আমরা কি চিনি সমস্ত পদ কি বলেন দেখি সমস্ত পদটা হচ্ছে মূলত আমার যে সমাস নিষ্পন্ন পদটা আসবে সেইটাকে আমরা সমাস নিষ্পন্ন পদটাকে বা শব্দগুলোকে আমরা মূলত কি সমস্ত পদ বলি তাহলে এখন আপনাদেরকে আমি জিজ্ঞাসা করতেছি কোন শব্দ লিখে নাই বলেন তো এই ক খ এবং গ এর মধ্যে আমার সমস্ত পদটা কোনটা এখানে সমাস নিষ্পন্ন হয়ে বা সমাস বদ্ধ হয়ে গঠিত হয়েছে কোনটা গঠিত হয়েছে হচ্ছে কি গ নাম্বার অপশনটা তাহলে গ নাম্বার অপশনটা যদি হয়ে থাকে তাহলে আমি বুঝতে পারতেছি যে সমাস বদ্ধ হওয়ার পরে যেই শব্দটা এই জন্য বলা হচ্ছে সমাস নিষ্পন্ন পদটার নাম আমার কি বলেন সমাস নিষ্পন্ন পদটার নাম সিংহাসন বুঝাইছি সবাই সমাস নিষ্পন্ন মানে সমাস ব্যবহৃত মানে সমাসের নিয়ম ব্যবহৃত হয়ে বা সমাস বদ্ধ হয়ে যেই পদটা গঠিত হয়েছে এখানে ছিল কি সিংহ চিহ্নিত আসন হয়ে হইল কি সিংহাসন রাইট তো এটা কি সমাস বদ্ধ হইল এই কারণে সেটা কি সমস্ত পদ ওকে ভেরি গুড সমস্য মান পদ কি যে যে পদে সমাস গঠিত হয় যেমন আমি যদি এই সিংহাসনটার সমাস নিষ্পন্ন বা সমস্য মান পদ লিখতাম তাহলে আসতো কি বলো সিংহ চিহ্নিত আসন আসতো না তো সিংহ চিহ্নিত আসন আসতো এখানে এই যে সিংহ ব্যবহার করলাম এই যে আসন ব্যবহার করলাম এগুলাকে এক একটা সমস্য মান পদ বলা হয়ে থাকে এখন আসি পূর্ব পদ বা পরপদ কি পূর্ব পদ হচ্ছে সমাসের পূর্ববর্তী যেই পদটা এটা সহজ পূর্ব মানে আগে আর পর পদ উত্তর পদ হচ্ছে পরে এটা আমি ইজিলি মনে রাখতাম তারপর একটু আমি তোমাদেরকে বলি মনে রাখবা যে এই ক্ষেত্রে প্রথম যে শব্দটা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো পূর্ব পদ এবং পরবর্তী যে শব্দটা থাকবে সেটাকে আমরা বলবো হচ্ছে পর পদ অর্থাৎ কি বললাম পূর্ব পদ কি আচ্ছা সিংহ হচ্ছে পূর্ব পদ আর হচ্ছে প্রথম অংশকে বলা হবে পরপদ যেমন হচ্ছে আসনে ঠিক আছে তো পরবর্তীতে দেখলাম ব্যাস বাক্য বা বিগ্রহ বাক্য সমস্ত মান বা সমাসবদ্ধ পদকে ভেঙে যে বাক্যাংশ আমরা গঠন করতে পারি যেমন উদাহরণে বলা হয়েছে কি সিংহ চিহ্নিত আসন ঠিক আছে আচ্ছা তো সিংহিত চিহ্নিত আসন যখন আমরা বলছি এখন আপনারা আমাকে বলেন যে এখানে সিংহ চিহ্নিত আসনের মধ্যে কি আসলো বলেন তো এখানে সিংহ চিহ্নিত আসন যদি আমরা বলি তাহলে সিংহ এখানে দেখেন আপনাদের আগে আসছে আসন কি আসন হচ্ছে আমার কি দেখলাম আমরা পরপদ তারপরে কি দেখলাম সিংহ কি সিংহ হচ্ছে তোমার কি বলতো পূর্ব পদ ঠিক আছে পূর্ব পদ রাইট পূর্ব পদ এই যে দেখো পূর্ব দেখি সমাসের প্রকার ভেদ আমরা যারা আছি ওকে কুইকলি বলে ফেলি কোনটা কোন সমাস এটা পারে না আচ্ছা ঠিক আছে সমস্যা নেই এগুলো একটু আমরা একটু ফার্স্ট যাবো এই অংশটাতে হ্যাঁ পরের অংশগুলোতে আর একটু স্লোলি পড়বো ঠিক আছে আচ্ছা সো মেইন কনসার্ন হলো প্রধানত চার প্রকারের সমাস রয়েছে দ্বন্দ্ব সমাস কর্মধারার সমাস বহুব্রী সমাস অব্যয়ভাব সমাস দ্বন্দ্ব সমাস আমাদের বানানটা বারবার ভুল আছে বাট টেনশনের কিছু নাই প্রাধান্য পায় হচ্ছে উভয় পদের অর্থ এটা শর্টকাটটা মনে রাখেন যখনই আপনি দ্বন্দ্ব সমাস পড়ছেন আপনি মনে রাখবেন এই যে দুইটা পদ যেটা একটু আগে বলতেছিলাম কি ক প্লাস হচ্ছে খ ইকাল টু পাই গ এখানে মনে রাখবেন যে এই যে দুইটা পদ এই দুইটা পদের অর্থই আমার দ্বন্দ্ব সমাসে প্রাধান্য পাবে নাম্বার এক নাম্বার দুই 
এই দুইটা পদ মিলে এক পদ হবে এটা তো সমস্যা আমরা পড়েছি সো এটা নিয়ে আমাদের খুব বেশি টেনশন কি নাই আমি ক খ দিয়ে লিখছি দেখে আপনারা কিন্তু মানে এটা ভর মানে টেনশনে পড়ে যায় না এটা আমি আপনাদেরকে বোঝানোর জন্য লিখছি আমি সন্ধির সাথে আবার কনফিউজ করে ফেললেন না ঠিক আছে আপনাদের বোঝার সুবিধার জন্য জাস্ট আমি লিখছি এখানে ওকে তারপরে কি যেমন দেখেন দম্পতি এটা কি একটা দ্বন্দ্ব সমাস কেন এই যে দেখো জায়া এবং পতি এই একই পদ মানে একই ধরনের পদ এখানে ব্যবহৃত হয়েছে এবং দুইটা পদের অর্থই কিন্তু দম্পতিতে প্রাধান্য পেয়েছে দম্পতি বলতে কি শুধু স্ত্রীকে বুঝাবে দম্পতি বলতে কি শুধু পুরুষ মানে শুধু স্বামীকে বুঝাবে না দুইজনকে একসাথে বোঝাচ্ছে যেমন ভাই এবং বোন এটা কি একটা সমাসবদ্ধ পদ বা সমস্ত পদ বলতে পারি আমরা সমস্ত পদ এখানে ভাই এবং বোন বলার পরে তুমি কি অর্থটা বুঝতে পারতেছ ভাই এবং বোন দুইজনের কথাই বলা হয়েছে সেইখান থেকে কি হবে দুইটাই কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে ঠিক আছে ঠিক এরকম ভাবে আমাদেরকে কিন্তু মূলত সমাস তো ছয় প্রকার যারা বলতেছ তোমাদের কাছে কি আপডেটেড বইটা আছে বইয়ের মধ্যে প্রধানত চার প্রকার দিয়ে আমাদেরকে বলা হয়েছে পরবর্তীতে আরো দুইটা প্রকার ভেদ এক্সপ্লেন করা হয়েছে সো মেইনলি যদি জিজ্ঞাসা করা হয় সমাস কত প্রকার আপনারা উত্তর করবেন কয় প্রকার বলেন যারা আছে চার প্রকারই কিন্তু আমরা উত্তর করব কারণ বইয়ে এটা আপডেট করা হয়েছে ঠিক আছে ভালো মতো মনে রাখবেন যেন ভুল না হয় এবং ভুল না করেন ওকে তারপরেরটাতে চলে যাই পরবর্তী সাইডে আমরা দেখব আরো কিছু প্রকার ভেদ বলা হয়েছে এখানে মনে রাখবেন একটা জিনিস আমরা দেখতে পাচ্ছি অলুক দ্বন্দ্ব সমাস অলুক দ্বন্দ্ব সমাস যখন একই ভাবে এই যে দেখেন ইন জেনারেল আমাদের কি হইল আপনার এখানে যদি দেখেন আমাদের এখানে অলুক দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে মনে রাখবেন যে বিভক্তিটা শেষে থাকে সেই বিভক্তিটার কোনো লোভ পাবে না যেমন আছে কি ঘরে বাহিরে ঘরে বাহিরে যদি থাকে এখানে ঘরেতেও যে বিভক্তি আছে বাইরের ক্ষেত্রে আমার কিন্তু সেই বিভক্তি ব্যবহৃত হচ্ছে ঘরে এবং বাহিরে যখন ব্যবহার করছি এইটা একটা জিনিস তারপরে কি দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে আমরা আমরা সমাসের ক্ষেত্রে বলছিলাম যে একাধিক পদও আমাদের কি একত্রিত হইতে পারে রাইট তো একাধিক পদ যদি একত্রিত হয় তখন দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে একাধিক পদ গঠনের ব্যাপারটা কি এই যেমন দেখেন আমরা এইটা একটা দ্বন্দ্ব কি বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস কেন বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস কারণ আমরা যখন বলছি তখন এখানে আমি তুমি সে সবার অর্থে প্রাধান্য পেয়েছে দ্বন্দ্ব সমাসের প্রথম নিয়মটা কি উভয় অর্থের প্রাধান্য আমি দেখতে পারি তারপরে কি একাধিক পদ মিলে এক পদ হবে তাহলে আমি প্রথমেই দেখতে পারলাম দ্বন্দ্ব সমাসের ক্ষেত্রে আমি তুমি সে এই তিনটার অর্থই আমার সমস্ত পদে কি প্রাধান্য পেয়েছে রাইট তো যদি প্রাধান্য পেয়ে থাকে তাহলে কিন্তু আমি বুঝতে পারতেছি যে এটা কি হবে বলো এটা হচ্ছে দ্বন্দ্ব সমাস হবে আর যেহেতু তিনটা পদ ব্যবহার করা হয়েছে সেই কারণে আমরা বলতে পারি এটা কি অলুক সরি এটা হচ্ছে কি হবে বলো বহুপদী দ্বন্দ্ব সমাস হবে ক্লিয়ার আমরা সবাই বুঝতে পারছি প্রিয় বন্ধুরা যারা ক্লাসে আছি কোন প্রকার কনফিউশন থাকলে কিন্তু একটু নোট ডাউন করে রাখবে এখনই কমেন্টে লিখতে থাকো না লিখতে থাকলে যেটা হবে যে আমি কিন্তু এখনই প্রশ্ন উত্তর করা শুরু করলে ক্লাসটা কন্টিনিউ করতে পারবো না আমি একটু আগে শেষ করে নেই এরপরে লাগলে আমরা আরো বেশি কমেন্ট সেকশনে ফোকাস করব ঠিক আছে আচ্ছা এবার আসি চারটার মধ্যে দ্বন্দ্ব সমাস করে ফেললাম পরের প্রকার ভেদে আসি কর্মধারায় সমাস কর্ম পদের সমাস যখন আমরা পড়ছি মনে রাখবা অর্থের প্রাধান্যর দিক থেকে এইটা পর পদের অর্থ মূলত কি প্রাধান্য পাবে কিসের অর্থ প্রাধান্য পাবে পর পদের অর্থ দেখো তোমাদের জন্য স্লাইডও কিন্তু বড় করে লেখা আছে যেমন এবং হচ্ছে এই সমাসের ক্ষেত্রে মনে রাখবা এই সমাসের ক্ষেত্রে বিশেষ বিশেষণ হয় বিশেষণ যোগ বিশেষ্য হয় বিশেষ্য যোগ বিশেষ্য হয় বিশেষণ যোগ বিশেষণ পদের সমন্বয় গঠিত হতে পারে ঠিক আছে কর্মধারায় সমাস যেমন দেখো বিশেষ্য বিশেষ্য পরে যে আছে যা বিশেষণ তাই বিশেষণ মানে এখানে কি যা বিশেষণ তাই বিশেষণ বলা হচ্ছে না যা এর পরে একটা বিবিশেষণ পদ থাকতে পারে তাই এর পরে আরেকটা বিশেষণ পদ থাকতে পারে তখন হয় কর্মধারে সমাস আসো দেখি একটু উদাহরণ দিয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবো আমরা দেখো এখানে পরপদের অর্থ প্রাধান্য পাচ্ছে আর কর্মধারে সমাসের ক্ষেত্রে এগুলো সবই কর্মধারে সমাস কিন্তু আরো চারটা প্রকার রয়েছে এর মধ্যে মধ্য কি মধ্যপদ লোপি মানে মধ্যে মধ্য মানে কি মাঝখানের পদটা লোপ পাচ্ছে এই সমাস গুলার ক্ষেত্রে কি হয় যেমন দেখো সিংহ চিহ্নিত আসন চিহ্নিত বাদ আছে এখানে চিহ্নিত নাই জোস্তা সুভিত রাত মাঝখানের পদটা যখন বাদ হয়ে যাচ্ছে বা বাতিল হয়ে যাচ্ছে সেইটাকে আমরা মধ্যপদ লোপি কর্মধারয় সমাস 
বলতে পারি আমি কি ক্লিয়ার কিনা তোমাদেরকে বুঝতে পারতেছি না মৌমাছি ও মৌ সঞ্চয়কারী এটা কিন্তু এইটা হবে মৌ সঞ্চয়কারী এটা হাইফেন দেওয়া আছে মৌ সঞ্চয়কারী মাছি কি আমরা বলি মৌমাছি সঞ্চয়কারী কি আছে নাই তাহলে বাদ যাচ্ছে ভিক্ষান্ন ভিক্ষা লব্ধ অন্ন পলান্ন পল্ল পল মিশ্রিত অন্ন সো এইভাবে যখন মাঝখানের পথটা আরো ভালো মতো বোঝানোর জন্য আমরা একটু মনে রাখবা যে এখানে লিখে রাখি একটু মাঝের পদ কি পদ হচ্ছে লোপ পাবে কি হবে মাঝের পদ লোপ পাবে আমি কি বুঝাইতে পারছি মধ্যপদ লোপি সমাসের ক্ষেত্রে কি হবে মধ্যপদ সমাসের ক্ষেত্রে হচ্ছে তোমার মাঝের পদটা আমরা লোপ পাচ্ছে এটা দেখতে পাচ্ছি পরবর্তীতে যাই উপমান উপমান কর্মধারায় সমাস উপমান কর্মধারায় সমাস যদি বলি মনে রাখবা উপমান কর্মধারায় সমাসের ক্ষেত্রে পরপদের অর্থ প্রাধান্য থাকে তোমার প্রশ্ন হবে যে ভাই একটু আগে বললেন পরপদের প্রাধান্য পাচ্ছে এখানেও বলছেন কেন কারণটা হচ্ছে মেইন রিজনটা কর্মধারায় সমাসে কিন্তু আমার পরপদের অর্থটা প্রাধান্য থাকে কর্মধারায় সমাসে পরপদের অর্থ প্রাধান্য থাকে আমরা কর্মধারায় সমাসের কয়েকটি প্রকার ভেদ নিয়ে আলোচনা করছি এখন পড়ছি উপমান কর্মধারা উপমান কর্মধারায় বলা হয়েছে যে উপমান এবং উপমের একটি সাধারণ ধর্ম বা গুণ মূলত হচ্ছে উল্লেখ থাকবে প্রশ্ন হবে যে ভাইয়া উপমান উপমেয় বলতে কি বোঝানো হয়েছে উপমান বলতে যখন আমরা কোনো একটা বস্তুর সাথে তুলনা করে ফেল বা তুলনীয় বস্তু বলতে পারি তখন সেটাকে আমরা কি বলতেছি উপমান যখন প্রত্যক্ষ কোন একটা বস্তুকেই তুলনা দিচ্ছি তখন সেটাকে আমরা বলে উপমেয় চিন্তা করার কিছু নেই এক্সাম্পল দিয়ে ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো বলা তুমি এই সাইড এ তাকাবা না হ্যাঁ আমার বলা না পর্যন্ত কোন এক্সপ্লেনেশন এর দিকে তাকাবো দরকার নেই যা বলতেছি জাস্ট মুখে শোনো বলা হয়েছে ভ্রমর কৃষ্ণ কেশ সেটাকে যদি আমি ব্যাস বাক্যে রূপান্তর করি হয় কি ভ্রমরের ন্যায় কৃষ্ণ কেশ ঠিক আছে এখন তোমাকে যদি আমি প্রশ্ন করি যে কিসের সাথে তুলনা করলাম আমি তুলনা করলাম ভ্রমরের ন্যায় মানে ভ্রমরের সাথে তুলনা করেছে তাইলে এখানে তুলনীয় বস্তু বা উপমান কি বলো তো দেখি উপমান সাধারণ ধর্ম উপমেয় তো এখানে মূলত আমাদের দুইটা জিনিস মাথায় রাখতে হবে সেটা হচ্ছে কিসের সাথে তুলনা কিসের সাথে বা হচ্ছে কি কার সাথে তুলনা দিচ্ছি কার সাথে তুলনা দিলাম আর দুই নাম্বার পয়েন্ট আরে তুমি মনে রাখতে পারো যে কি তুলনা করতেছ কি তুলনা করতেছ তাইলে মোটামুটি ক্লিয়ার হয়ে যাবে দেখো এখানে আমি তুলনা করতেছি কি আমি চুলটাকে মানে আমার ভ্রমরের নে কৃষ্ণ কেশ এখানে চুলটা কিরকম সেইটাকে আমি তুলনা করতেছি এই জায়গা থেকে আমরা বুঝতে পারি যখনই আমি দেখব যে কিসের সাথে তুলনা করতেছে তুলনীয় বস্তু সেটা হচ্ছে কি আমার উপমান আর উপমেয় কখন উপমেয় হচ্ছে যখন প্রত্যক্ষ বস্তুটাই আমি কিন্তু তুলনা করতেছি তুষার শুভ্রতে বলা হয়েছে কি তুষারের ন্যায় শুভ্র তার মানে কি তুলনা করলাম কিসের সাথে তুষারের সাথে কি টাইপের তুলনা বা কি ধরনের বিশেষণ ব্যবহৃত হচ্ছে শুভ্র মানে এই যে সাদা ব্যবহৃত হয়েছে সেটার কথা বলা হচ্ছে আমি কি বুঝাইতে পারছি যে দুইটা কনসেপ্ট এখানে কিভাবে আসে আচ্ছা তারপরের টাই চলে যাব চার প্রকারের তিন নাম্বারটা আসতেছে কি উপমিত কর্মধারায় সমাস সেম ভাবে আমাদের পরপদের অর্থ প্রাধান্য থাকবে এখানে আমাদের কোনো কনফিউশন নাই উপমিত কর্মধারায় সমাসের ক্ষেত্রে মনে রাখবা সাধারণ গুর বা ধর্মবাচক পদের উল্লেখ থাকে না এখানে উপমেয় পদটি পূর্বে বসে যাবে যেমন মুখ চন্দ্র এটা যদি আমরা বুঝার চেষ্টা করি বলছে কি মুখ এটা দিয়ে আমি তুলনা করতেছি প্রত্যক্ষ বস্তু এটা তাহলে কি এটা উপমেয় আর কিসের সাথে তুলনা করলাম আমি তুলনা করলাম চাঁদের সাথে তাহলে এটা কি উপমান আচ্ছা ঠিক আছে ওকে আর কারো কোনো প্রশ্ন আচ্ছা এখানে মধ্যপদ লোপি হওয়ার সাথে একটা ভালো প্রশ্ন করেছ যে ভাইয়া আবির বলতেছে ভাই এটাও তো মধ্যপদ লোপির মতো কিন্তু মধ্যপদ লোপির নয় কেন দেখো এখানে আমি কিন্তু তুলনা করতেছি সিংহ চিহ্নিত আসনে এটাকে আসনটাকে তুমি তুলনা করছি না কারোর সাথে যে এটা সিংহের মতো না কিন্তু ওইটাকে আমি কি করলাম ওইটাকে আমি দেখিয়েছিলাম আসো আবার আসি ফেরত আসি তাহলে বেটার হবে তোমাদের বুঝতে আচ্ছা কোথায় আছে সিংহ চিহ্নিত আসন দুই বা ততধি 
আচ্ছা দ্বন্দ্ব সমাস না আমরা পড়ছিলাম কর্মধারার সমাসের দিক থেকে দেখো মধ্যপদ লোভীর ক্ষেত্রে আমার কিন্তু এখানে কোন কি এই যে শব্দটা বাদ দিয়ে দিলাম এটার জন্য কোন পদের বা কোন অর্থের কি কোন পরিবর্তন হওয়া লাগছে লাগে নাই কিন্তু এক নাম্বার কথা দুই নাম্বার কথা হচ্ছে আমার এই দুইটা পদের মাধ্যমে আমি দেখতে পাচ্ছি একটা পদ ডিরেক্টলি আমার কিন্তু বাদ চলে যাচ্ছে ঠিক আছে সো আচ্ছা ওকে ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে হচ্ছে হ্যাঁ এইটা এইভাবেও তোমরা চাইলে মনে রাখতে পারো যে আরেকটা সহজ উপায় বলি যদি তোমাদের কোন কারণে ন্যায় এই শব্দটা এটার মতো ওইটার মতো তাইলে সবসময় মনে রাখবা মাঝখানে যদি থাকে সেটা উপমান শেষে থাকলে সেটা উপমিত পারে এটা সব ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল নাও হইতে পারে যদি না হয় তখন যদি এই শর্টকাট দিয়ে মনে রাখলে ভুল হবে সো আমি ডিটেইলে বুঝানোর চেষ্টা করতেছিলাম যে কখন কোনটা কেন হয় বা তোমরা অনেকেই ধরো যে মানে হচ্ছে অনেকটুকু কোয়েশ্চেন পড়েছো সেটা হলো যে বললাম কয়েকটা জিনিস বলতেছো যে ভাইয়া কিছু জায়গায় সমাসের প্রবলেম বাট প্রবলেমটা কি ওইটা যদি একটু বলতা তাহলে আমি ওই জায়গাগুলো রিপিট করতে পারতাম ঠিক আছে আচ্ছা যাই হোক পরবর্তীতে যাব আমি তারপরে কি বলা হয়েছে রূপক কর্মধারা সমাসের কথা রূপক কর্মধারা সমাস থেকে মনে রাখবা যেখানে উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে অভিন্নতা কল্পনা করা হয় যেমন মন মাঝি মন মাঝি যখন আমরা বলছি মন রূপ মাঝি মানে মনের মতো মাঝি বিষাদ সিন্ধু যখন বলছি বিষাদ রূপ সিন্ধু তারপরে হচ্ছে আমরা যখন ক্রোধানল বলছি ক্রোধ রূপ অনল অর্থাৎ আমরা বুঝতে পারতেছি যে এই দুইটা পদের মধ্যে উপমান এবং উপমেয়ের মধ্যে আমরা কোন ধরনের ভিন্নতা যখন দেখতে পাই না তখন আমরা সেটিকে বলতে পারি রূপক কর্মধারায় সমাস ঠিক আছে বুঝছি রূপক বানে কল্পনা করা ভেরি গুড ভালো মতো বুঝতে পারতেছো এবং এটার মধ্যে কোন ধরনের তেমন কিন্তু ভিন্নতা আমরা দেখতে পারি না ঠিক আছে গটের পরেরটাতে চলে যায় বহুগৃহী সমাস এখানে কোন পদের কিন্তু কোন প্রকার প্রাধান্য আমরা পাই না কোনটির অর্থ না বুঝিয়ে অন্য কোন পদকে বা অর্থকে যখন বুঝায় তখনই সেটিকে আমরা বহুগৃহী সমাস বলে থাকি আমরা কি সবাই বুঝতে পারতেছি যদি থাকে কনফিউশন থাকে তাহলে আমাকে একটু বইলো ঠিক আছে যারা যারা ক্লাসে আছি একটু কুইকলি বলে ফেলো আচ্ছা তারপরে যদি যাই এখানে প্রকার ভেদ আছে টোটাল আট প্রকার এই আট প্রকারের অত ডিটেলস ধরো তোমার মুখস্ত করে রাখার দরকার নাই আমরা হচ্ছে একদমই শর্টকাটে গিয়ে দেখি কি অবস্থা মনে রাখবা সমাধি সমানাধিকরণ বহুগৃহী খোঁজ স্মেজ আচ্ছা আমরা একটু প্র্যাকটিসের চেষ্টা করে দেখি যে তোমরা কয়টা আমার সাথে পারতেছো বলো তো আশি বিশ এইটার ক্ষেত্রে ব্যাধিকরণ হয় কেন এটা কি কেউ বলতে পারবো আমি কেন এই প্রশ্নটা জিজ্ঞেস করলাম রিজনটা হচ্ছে যে আজ মানে আমরা এখন অ্যাডমিশনের ক্লাসে দাঁড়িয়ে একদম ডিটেল যদি সমাসের কোনটা কখন কেন হচ্ছে এইটা পড়াতে চাই তাহলে আমাদের হয়তো একটা দুইটা ক্লাস অ্যাটলিস্ট প্রয়োজন যে সমাস নিয়ে ডিটেলস আলোচনা করতে আমরা আমাদের ক্লাসের অবজেক্টিভটা এরকম ছিল যে আমরা দেখে আমরা হচ্ছে প্রসিড করব যেখানে তোমাদের কনফিউশন থাকবে সেখানে আমরা কিন্তু সলভ করে দেওয়ার চেষ্টা করবো বিকজ অ্যাডমিশনের আগে এইচএসসি তে এই জিনিসগুলো একদম ডিটেলসে কিন্তু পড়ানো হয়েছে ঠিক আছে রূপ সবগুলাতে থাকবে বলা যাচ্ছে না এটা কিন্তু একটু মাথায় রেখা মাহফুজা যে প্রশ্নটা করেছো আচ্ছা আহ রূপ থাকলেই রূপক কর্মধারায় সমাস হবে এইটা ঠিক ডিটেল বলা যায় না বেসিক্যালি আমরা কখনো এইভাবে শর্টকাট গুলা তো চিন্তা করি না শর্টকাট গুলা বানানোর সময় কোন অর্থের সাথে প্রাধান্য পায় সেখান থেকে হচ্ছে দেখতে হয় ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে কি আসতেছে মূলত বহুব্রী সমাস এটাতে খুব বেশি ডিটেলস আমরা যাব না অব্যয়ভাব সমাস একটু শর্টকাটে পড়তে হবে বিকজ ক্লাসের সময়টা আমাদের একটু কম প্রাধান্য পাবে কি মনে রাখবো অব্যয়ভাব সমাসের কথা আমরা যখন বলছি তখন আমরা মনে রাখবো হচ্ছে আমাদের প্রাধান্য প্রাধান্য পূর্ব পদ এবং মনে রাখবা যে এই পূর্ব পদের ক্ষেত্রে অব্যয় থাকবে এই পূর্ব পদের ক্ষেত্রে অব্যয় থাকবে এবং অব্যয়ের অর্থ কিন্তু মূলত হচ্ছে প্রাধান্য পাবে উদাহরণ হিসেবে থাকতে পারে হা ভাত এইটা একটু ভালো মতো পরে রাখো সবগুলা ভালো মতো না পড়লো উপকণ্ঠ কণ্ঠের সমীপে এটা একটু ভালো মতো মনে রাখো যে পূর্ব পদে আমার কি অব্যয় থাকতেছে 
এবং অব্যয়ের অর্থই মূলত এখানে প্রাধান্য পাচ্ছে ঠিক আছে উপকণ্ঠ কণ্ঠের সমীপে তারপরে কি প্রতিদিন দিন দিন আবাদমস্ত পা হতে মাথা পর্যন্ত ঠিক আছে আচ্ছা তারপরে যদি যাই আমরণের ক্ষেত্রে মরণ পর্যন্ত তারপরে দেখলাম কি উপকূল কুলের সমীপে তারপরে হচ্ছে সমাসের পরিবর্তে এই যে দুইটা জিনিস যেটা নিয়ে তোমাদের ফার্স্টেই কনফিউশন ছিল সেটা কি যে চার প্রকার নাকি ছয় প্রকার কোনটা লিখব বইয়ে এখন চার প্রকারই বলা হচ্ছে সেই কারণে এছাড়াও আরো দুই প্রকারের সমাসের কথা আমরা মেনশন করছি যেটা হচ্ছে দীঘু এবং তৎপুরুষ সমাস এই দুইটার কথা বলা হয়েছে মনে রাখবা দীঘু সমাসকে অনেকেই অনেক সময় আমরা কর্মধারায় সমাসের অন্তর্ভুক্ত মনে করি এবং তৎপুরুষকে অব্যয় ভাব সমাসের অন্তর্ভুক্ত আমরা মনে করি কিন্তু এই জিনিসটা কিন্তু আসলে বেশ ব্যতিক্রম আমাদের একটু বুঝতে হবে দীঘু সমাসের ক্ষেত্রে মনে রাখবা পর পদের অর্থ প্রাধান্য পাবে এইটা একমাত্র শর্টকাট কিন্তু না এটা একটু ভালো মতো বুঝো প্লিজ একমাত্র শর্টকাট কিন্তু এটা না সাথে অন্যান্য বিষয়গুলা আমাদেরকে ভালো মতো মনে রাখতে হয় বলছে যে সমাহার বা মিলন অর্থে সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে বিশেষ পদের যে সমাস হয় সেটাকে বলা হয় কি সংখ্যা যোগ বিশেষ র বা এর বা সাথে সমাহার টাইপের কিছু থাকবে তাহলে হচ্ছে আমরা পাচ্ছি কি দীঘু সমাস যেমন শতাব্দী শতাব্দীর যদি আমি ভাঙি তাহলে আমার কি দাঁড়ায় বা আমি সমাসবদ্ধ ব্যাসবাক্যটা কি হচ্ছে শত অব্দের সমাহার তারপরে কি এখানে অব্দটা অব্দের রট আসলো কই থেকে এই র এর সাথে আসছে সমাহার তো লাস্টে থাকবে তার মানে আমি বুঝতে পারি আমি যদি কোন একটা সংখ্যার সাথে সমাহার দেখতে পারি তখন আমি বুঝতে পারবো সেটা কি সমাস সেটা হচ্ছে দীর্ঘ সমাস একদম শর্টকাট বললাম যেন হচ্ছে আমরা ভালো মতো মনে রাখতে পারি ঠিক আছে প্রিয় বন্ধুরা আমরা বুঝতে পারতেছি সবাই কোনো কনফিউশন থাকলে একটু আমাকে বইলো ঠিক আছে কোন কনফিউশন থাকলে একটু বইলো বাট অনেকের অনেক প্রশ্ন থাকতে পারে সো আমি একটা জিনিস ভেবেছি সেটা হলো গিয়ে আজকের ক্লাসের পরে আমরা যেই কাজটা করব সেটা হলো যে আজকে ক্লাসের পরে ছমাস নিয়ে তোমাদের আরো অনেকের অনেক সমস্যা থাকবে সো আমি একটা পোস্ট করে দিব যেখানে তোমরা তোমাদের সমাসের কারণ কমেন্টে এখন উত্তর করতে গেলে আমাদের জন্য সময় গুলানোর ডিফিকাল্ট হবে সো ভয় পাওয়ার কিছু নেই তুমি তোমার প্রশ্নটা কমেন্টে না করে একটা খাতায় টুকে রাখো যেন তুমি তোমার প্রশ্নটা আমাকে জানাতে পারো যে ভাইয়া এই জায়গাটাতে মধ্যে আমার সমস্যা হচ্ছে ঠিক আছে তাহলে আমি সমাধান করে দিতে পারবো আজকে ক্লাসের মধ্যে সবার প্রশ্নের উত্তর করা হয়তো একটু ডিফিকাল্ট হবে আর তেরো চোদ্দ মিনিটের মতো আমার ক্লাস বাকি আছে তো আমি রিকোয়েস্ট করবো একটু প্লিজ নোট ডাউন করে রাখো তোমার প্রবলেম গুলো সমাস রিলেটেড যদি পারি ফেসবুক গ্রুপের থ্রুতে যদি না পারি পরবর্তী আমার ক্লাসে আগে আমরা সমাস নিয়ে আলোচনা করে নিব ঠিক আছে টেনশন করে না আজকে ক্লাসে আমি সমাসের ওভার ভিউটা তোমাদের জন্য একটু ক্লিয়ার করে দিতে যাচ্ছিলাম তারপরে যে তৎপুরুষ সমাসের কথা যখন বলছি মনে রাখবা এখানে পর পদের প্রাধান্য আমরা পাই এবং পর পদের বিভক্তি লোভ পেয়ে যাবে নয় প্রকারের রয়েছে এতগুলা মুখস্থ করার দরকার নাই তোমাদের একদমই অ্যাডমিশনের জন্য জাস্ট একটু দেখে রাখো যে তৎপুরুষ সমাজ নয় প্রকার আছে এবং কখন কোন সমাজ গুলা বেসিক্যালি তৎপুরুষ সমাজ এইটা একটু যদি আইডেন্টিফাই করে রাখতে পারো কিছুটা তাহলে কিন্তু তোমাদের অনেকটুকু প্রবলেম সলভ হয়ে যাবে বিপদাপন্ন চিরসুখী মানে হচ্ছে বিপদকে আপন্ন চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী চিরসুখী তো এইটা একই জিনিস ব্যাপ্তি অর্থে বিভিন্ন অর্থে মূলত এই তৎপুরুষ সমাস গুলা ব্যবহার করা হয়েছে ঠিক আছে চতুর্থ তৎপুরুষ সমাস তৃতীয় তৎপুরুষ সমাস এই টোটাল নয় প্রকারের ব্যাখ্যা দেওয়া রয়েছে এতগুলা জিনিস ডিটেলস এ তোমাদের হয়তো না পড়লেও কিন্তু চলবে আরো কয়েকটা সমাস রয়েছে এগুলো একটু শর্টে আমি বলবো সেটা হলো নিত্য সমাজ সম্পর্কে একটু জেনে রাখবা মনে রাখবা যে এই যে তিনটা অব্যয় কথা বলা হয়েছে প্র প্রতি অনু বা এই টাইপের অব্যয়ের সঙ্গে যদি প্রত্যয় সাধিত বিশেষের কোন সমাস হয় তখন সেটাকে আমরা নিত্য সমাস বলে থাকি নিত্য সমাসের উদাহরণ কি হতে পারে যেমন প্র এটা কি প্রকৃষ্ট যে প্র যে বচন এটা কি প্রকৃষ্ট অর্থে বোঝানো হয়েছে প্র যে বচন বচন প্রবচন এটা নিত্য সমাস একটা অর্থাৎ কি আমার একটা অব্যয়ের সঙ্গে আমি যদি প্রত্যয় সাধিত বিশেষ ব্যবহার করি তখন যে সমাস হবে সেটাকে আমি নিত্য সমাস বলবো আর প্রাদি সমাস কখন যখন নিত্য সমাস বদ্ধ থাকবে ব্যাসবাক্যের কোনো দরকার হবে না যেমন গ্রামান্তর এটা মানে অন্য গ্রাম বুঝাচ্ছি গৃহান্তর মানে আমি কি এক গৃহ থেকে আর এক গৃহে যাচ্ছি এগুলা আচ্ছা ওকে ঠিক আছে 
তা যেটা বলছিলাম দেশান্তর মানে হচ্ছে অন্য দেশের কথা মূলত বোঝানো হচ্ছে এরপরে কি অলুক সমাসের কথা যদি আসি অলুক সমাস মানে হলো পূর্ব পদের বিভক্তি কিন্তু এখানে লোক পাবে না যেমন মায়ে ও ঝিয়ে এখানে দেখো ওটা বাদ গেছে কিন্তু হচ্ছে তোমার এখানে বিভক্তির কোন লোক কিন্তু পূর্ব পদের ক্ষেত্রে আসছে না তো আমরা উদাহরণ হিসেবে দেখলাম এখন আমরা চাইলে আজকে ক্লাসে আমরা কিছু কয়েকটা এমসি কিউ একটু সলভ করি আমি একটু দেখতে চাই যে তোমাদের সমাসের অবস্থা কি অবস্থা কেমন হয়েছে আমার কাছেই মনে হচ্ছে যে সমাসের ক্লাস থেকে তোমাদের হয়তো আজকে ক্লাসের পরে বেশ কিছু প্রশ্ন আরো থাকবে বিকজ আজকে ক্লাসে আমি সমাসের পার্টটুকু থেকে তোমাদের প্রশ্ন শুনতে পারি নাই টাইম হচ্ছে একটু শর্ট যেহেতু সো চিন্তা করার একদম কোন কারণে তোমার প্রশ্নগুলা একটু নোট ডাউন করে রাখো কোথাও সেটা কমেন্ট সেকশনে করলে হারিয়ে যাবে নোট ডাউন করে রাখো আমি তোমাদের সাথে যোগাযোগের ব্যবস্থা করব সেটা একটা ফেসবুকে গ্রুপে পোস্ট করার মাধ্যমে হোক যেইভাবে হোক না কেন সেখানে তুমি একটু কষ্ট করে তোমার সমাস রিলেটেড প্রশ্নগুলা প্রশ্নগুলা করে দিবা যেন আমি তোমার উত্তরগুলা সলভ করতে পারি না হলে প্রয়োজন হলে সমাসের জন্য আলাদা একটা ক্লাস অ্যারেঞ্জ করার দরকার করলে আমরা করতে পারবো টেনশন করার কোনো দরকার নেই যতটুকু পড়েছি যতটুকু বুঝেছি সেখানে তোমাদের কি অবস্থা সেইটা হচ্ছে একটু দেখো ঠিক আছে আচ্ছা একজন বলতেছে কিসের উত্তর দেন আপনারা অনেকেই প্রশ্ন হয়তো দেখতে পাচ্ছেন কাজল কালো এর সঠিক ব্যাস বা কোনটা এখানে কাজল কালো কিসের সাথে তুলনা করা হয়েছে বলতো কাজলের ন্যায় কালো মূলত কালো রংটাকে তুলনা করেছি আমরা ঠিক আছে তো সঠিক উত্তর কি হবে একের ক নাম্বার অপশনটা ভেরি গুড দুই নাম্বার প্রগতি এইটা কোন সমাসের উদাহরণ প্রগতি এটা কোন সমাসের উদাহরণ যারা আছি আমরা একটু বলে ফেলি প্রগতি কোন সমাসের উদাহরণ আমি আরো কিছু আরো কিছু এমসিকিউ সলভ করাবো প্রগতি এটা কোন ধরনের আমি একটু তাড়াতাড়ি যাই হ্যাঁ প্রগতি হচ্ছে প্রাদি সমাসের উদাহরণ প্রাদি সমাসের সংজ্ঞাটা একটু আগে পড়লাম কারো যদি মনে না থাকে তাহলে একটু দেখে মানে স্লাইড থেকে দেখে হইলো আমরা একবার রিভাইজ করে ফেলি আমরা প্রাদি সমাসের ক্ষেত্রে বললাম যে সমস্য পান পদগুলো নিত্য সমাসবদ্ধ থাকবে ব্যাস বাক্যের আর কোনো দরকার পড়বে না তো সেই জায়গায় আমরা পড়লাম এখানে গিয়ে কি প্রাদি সমাসটা হচ্ছে প্রগতি এটা আছে কি প্রাদি সমাসের উদাহরণ মহানবী শব্দটি কোন সমাস প্রিয় বন্ধুরা মহান যে নবী মহানবী বলো তো দেখি যে এটা কোন সমাস হবে যারা আছি ক্লাসটাতে মহানবী শব্দটি কোন সমাস মহানবী শব্দটি কোন সমাস মহানবী শব্দটি কোন সমাস বলো দেখি তৎপুরুষ অব্যয় বহুব্রিহী নাকি কর্মধারা যারা আছে ক্লাসটাতে তিন নাম্বার প্রশ্নের উত্তর হবে হচ্ছে মূলত কি হবে বলেন দেখি মহানবী মূলত কর্মধারই সমাস মহান যে নবী তিন নম্বরের ডি বলছে ভেরি গুড উম্মে ভেরি গুড ইমন ভেরি গুড কামরুন ভেরি গুড তারপরে হচ্ছে আর কয়েকজন এই ইউনিট থেকে কেউ উত্তরই করে না এখনো তিনের আফ্রিন রোজ একটু ভুল হয়েছে আনিয়া তিনের গ বলেছো থ্যাংক ইউ সো মাচ ফারজানা হিমাদ্রি থ্যাংক ইউ সো মাচ থ্যাংক ইউ সো মাচ জুবাইদা থ্যাংক ইউ সো মাচ পরেরটাই যায় উপমান কর্মধারয় সমাস কাকে বলে আচ্ছা এইটা আমি একটু বলে দেই মূলত দৃশ্যমান বস্তুর সাথে অদৃশ্যমান বস্তুর মিল থাকলে বলা হয় মূলত দৃশ্যমান অদৃশ্যমান অনেক সময় দুই অদৃশ্যমান হতে পারে চিন্তা করার কোনো কারণ নাই আচ্ছা সো এইটা কেন হবে না জানো দুইটা বিশেষ পদের মধ্যে একটাকে বুঝাইলে সেটা তো সাধারণত হয় না সো সঠিক উত্তর হবে চারের ক নাম্বার অপশনটা সম্ভাব্য গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন বলি জীবন নাশের আশঙ্কায় যে বিমা সেটাকে জীবন বিমা কোন কর্মধারায় সমাস বলা হয়ে থাকে উপমায় উপমিত রূপক আর হচ্ছে মধ্যপদ লোভী যেটা সঠিক উত্তর হবে মধ্যপদ লোভী ঠিক আছে সো আমাদের সমাজ থেকে এখানে আরো কিছু প্রশ্ন আছে এগুলা হচ্ছে আমরা ক্লাসের মধ্যে এখন আর একটা একটা করে সলভ করা তো একটু ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে সো সমস্যা নেই আমরা হচ্ছে আমাদের আর একটা পার্ট রয়েছে আজকে ক্লাসে সেই পার্টটা আমরা একটু চেষ্টা করব করার জন্য কয়েকটা টিপস একটু শিখে নেই প্র্যাকটিসটা তোমরা নিজেরাও বাসায় প্র্যাকটিস করে নিতে পারবে অসুবিধা নেই সেটা হলো ব্যাসবাক্য দিয়ে সমাস চেনার ক্ষেত্রে উপমান চেনার ক্ষেত্রে একটু মনে রাখবা যে মূলত একটা শব্দ অনুভব যোগ্য থাকবে আর একটা স্পর্শ যোগ্য থাকবে তার মানে একটা বস্তুকে তুমি দেখতে পারবা স্পর্শ করতে পারবা ধরতে পারবা আরেকটার ক্ষেত্রে তোমার এরকম কোনো কিছু হবে না এরকম যদি বোঝায় তখন সেটাকে আমরা উপমান কর্মধারায় সমাসে ফেলতে পারি ঠিক আছে তুলনার ক্ষেত্রে উপমিত কখন ধরি যদি দুইটাই চোখের সামনে দেখা যায় যদি দুইটা বস্তু চোখের সামনে দেখা যায় স্পর্শযোগ্য হয় সেই ক্ষেত্রে আমরা উপমিত কর্মধারা সমাবে উপমিত সবাদ হিসেবে চিনতে পারি রূপক কর্মধারা চেনার জন্য প্রত্যক্ষ করা যায় না এমন পদ হচ্ছে রূপক অর্থে মূলত বসে থাকে 
শিক্ষার্থীরা এই চ্যানেল ভুল করে কয়েকটা জিনিস এইটা জাস্ট একটা স্ক্রিনশট নিয়ে রাখো তোমাদের সুবিধার জন্য যেন ভুল না করো রান্নাঘর এটা মধ্যপদলবী কর্মধারায় চৌরাস্তা দীঘু সমাস দশ গজি সংখ্যাবাচক গ্রহগৃহ চন্দ্রমুখ চন্দ্রের ন্যায় মুখ যার উপমিত কর্মধারয় মহৎ বা মহতে যেই কীর্তি মহাকীর্তি স্বচ্ছ সলিল যা স্বচ্ছ সলিলা আর হচ্ছে অধম যে নর নরাধম এইটা একটু ভালো মতো বুঝে রাখো ঠিক আছে আচ্ছা আচ্ছা ঠিক আছে সমাসের আরেকটা ক্লাস নেওয়া যায় কিনা দেখব ঢাকা বোর্ডে আসা কয়েকটা সমাস নিয়ে একটু যদি কথা বলি চির সুখী বলতে বুঝায় চিরকাল ব্যাপিয়া সুখী যেটা দ্বিতীয়া তৎপুরুষ সমাসের মধ্যে পড়ে পলান্ন হচ্ছে পল মিশ্রিত অন্ন মধ্যপদলবী কর্মধারা এটা একদম কিন্তু আমাদের একটু আগে যে আমরা পড়লাম সেই কারণে এগুলার আর ইন্ডিভিজুয়াল এক্সপ্লেনেশন বলতেছি না মুখচন্দ্র মুখ চন্দ্রের নবমিত কর্মধারায় কেন বমিত কর্মধারায় একটু আগে কিন্তু আমরা সেটাও পরে আসলাম ঠিক আছে তো আমরা হচ্ছে বিগত বছরের প্রশ্ন বলি মোটামুটি আর আমাদের তেমন কিছু নাই অনুচ্ছেদ এখানে রিটেনের একটা বড় অংশ আমাদের কাভার করে তো আমি একদম লাস্ট সাইডে এসে মূলত হচ্ছে আজকে লাস্ট ক্লাসের টপিক পরে শেষ করে দিব অসুবিধা নেই ঠিক আছে চিন্তা করার কোনো কারণ নেই তো একটা জিনিস দেশের প্রথম মেট্রো রেল এটা আমার কাছে একটু ইম্পর্টেন্ট মনে হয়েছে আপনাদের লেকচার শিটও সেম জিনিসটা দেওয়া হয়েছে আমি জাস্ট আপনাদের ক্ষেত্রে একটা জিনিস একটু হচ্ছে তোমাদেরকে বললাম আহ একটু জিনিস বললাম সেটা হইলো কি বলতো সেটা হচ্ছে মূলত আহ অনুচ্ছেদ লেখার ক্ষেত্রে আমরা যখন অনুচ্ছেদ লিখতাম তখন আমাদেরকে ক্লিয়ার একটা ইনস্ট্রাকশন বলা হতো যে একটা প্যারার মাধ্যমে যেন অনুচ্ছেদ গুলো লেখা হয় বা যখন আপনাদের এটা এইচএসি এর জন্য অ্যাপ্লিকেবল বা যখন অ্যাডমিশনে লেখা হয় তখন এরকম কোন নিয়ম ধরা বাধা দেয় না বেশিরভাগ ক্ষেত্রে হয়তো বলে দেয় যে পাঁচ বাক্যের একটা অনুচ্ছেদ লেখেন পাঁচ বাক্যের মাধ্যমে দেশের মেট্রো রেল কে মানে ব্যাখ্যা করেন এরকম টাইপের হতে পারে সো একদম প্রথম যে টেকনিকটা মনে রাখবা এই সকল প্রজেক্টের ক্ষেত্রে হয়তো তোমার অনেক ইনফরমেশন জানা প্রয়োজন পড়ে যদি একান্তই না জানো অসুবিধা নাই সুন্দর ভাবে মেট্রো রেলটা কি কতটুকু জায়গা থেকে কতটুকু জায়গা কিভাবে এটা চলাচল করতেছে কতদিন ধরে চলতেছে এই সকল কথা বললেই মোটামুটি ভাবে কিন্তু হয়ে যাবে বাট লেখার ক্ষেত্রে নিয়মটা একটু ফলো করবেন আমি সাজেস্ট করব অনুচ্ছেদের ক্ষেত্রে নাম্বারের মানবন্ডটা দেখবেন কতটুকু মার্কস দেয় কতটুকু লাইনের মধ্যে বলতে দেয় বা কতটুকু লাইন মানে কতটুকু লাইন আপনাকে ঠিক করে দেয় এই জিনিসগুলা একটু আপনারা ফিক্স করে রাখবেন তাহলেই মোটামুটি ভাবে হয়ে যাবে ঠিক আছে দেশের প্রথম মেট্রো রেল সম্পর্কে আমি এটা দিয়ে রেখেছি ক্লাসের সাইডে কারণ অনেকে লেকচার শিট চেক করে না লেকচার শিট সেম জিনিসটাই আছে চেক করেন না আপনারা অ্যাটলিস্ট ক্লাসে থেকে হইলো ইনফরমেশন গুলো দেখে যায় পরীক্ষায় চলে আসতে পারে ঠিক আছে যেমন এই যে উনিশ বিশ সালে একটা প্রশ্ন আসছে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে ছয়টা বাক্য লেখো তো এরকম ভাবে যখন লিখতে বলবে আলাদা আলাদা করে পয়েন্ট আকারে এক দুই তিন চার পাঁচ ছয় এমনি দেওয়ার দরকার নেই আপনি টোটাল ছয়টা বাক্য সুন্দর করে লেখেন সুন্দর ভাবে একটা অনুচ্ছেদের মতো লেখেন হয়ে যাবে এখানে অবশ্যই উনিশশো সালের দেখেন এখানে বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ নিয়ে একটা কথা বলতে বলা হয়েছে যেখানে খুবই ইম্পর্টেন্ট কিন্তু যে আমাদের দেশটা কবে স্বাধীন হয়েছে এটা বলা ঠিক আছে এবং দেশের জন্ম হয়েছে কার হাত ধরে শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে ইম্পর্টেন্ট কথা বলা আপনার জন্য প্রয়োজন এবং তিনি যে প্রথম প্রহরে শেখ মুজিবুর রহমান ডাক দিয়েছিলেন বলাটা প্রয়োজন ঠিক আছে তারপরে এইভাবে আপনারা যদি বলেন মোটামুটি ভাবে কিন্তু হয়ে যাবে স্বাধীনতা সুবর্ণ জয়ন্তী নিয়ে সুবর্ণ জয়ন্তী মনে রাখবেন মানে হচ্ছে পঞ্চাশ বছর পূর্তি ঠিক আছে এইটা খুব ভালো মতো মনে রাখেন আহ সি ইউনিটের জন্য সি ইউনিটে তো রাইটিং মানে আসার কথা নাই ইন জেনারেল সাধারণত বি তে যারা পরীক্ষা দেবে তাদের জন্য মেনলি লাগে সো হচ্ছে টেনশন করার কিছু নাই সি ইউনিটে না আসলে আপনারা স্কিপ করতে পারেন এই ক্লাসগুলা আমার বাংলা ক্লাসগুলো স্পেশালি সবগুলা ইউনিটেই আমি নেই সো সবার জন্যই আসলে জিনিসটা অনেকের ক্ষেত্রে অ্যাপ্লিকেবল অনেকের ক্ষেত্রে ইউনিট সি তে অনুচ্ছেদ নাই থাকবে না ঠিক আছে টেনশন নিয়ে না এ ইউনিটে তো বেশিরভাগ স্টুডেন্টের লাগবেই না বাংলা সেগুলা আমাদের জন্য কিন্তু অনুচ্ছেদ আসে বলতে কি আবারও বলতেছেন এইটা দুই হাজার উনিশ বিশ সালের প্রশ্ন এটা কোন কোথাকার প্রশ্ন জানেন ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে লিখিত পরীক্ষা লিখিত পরীক্ষা আপনার জন্য অনেক কিছু আসতে পারে সব ইউনিভার্সিটির জন্য অ্যাপ্লিকেবল না বাট যেহেতু আমি বাংলা পড়াচ্ছি বাংলার কিছু কিছু ঢাকা ইউনিভার্সিটিতে কি আসে না লিখিত পরীক্ষা সো লিখিত পরীক্ষা চলে আসতে পারে এই জন্য আপনার একটু শিখে যাওয়া প্রয়োজন বুঝেন ঠিক আছে 
আচ্ছা ঠিক আছে ওকে ইলিয়াস তালুকদের সবার সময়ের একটা মূল্য আছে এই জিনিসটা মাথায় রেখে তারপরে কমেন্ট করবেন তাহলে খুবই ভালো হয় আর হচ্ছে আরেকটা কথা সেটা হচ্ছে যে আপনারা যদি ক্লাস মানে মনে হয় যে মানে ধরেন টিচারের সাথে টিচারের কম্পেয়ার করা এটা খুবই ডিসরেসপেক্টফুল টু টুয়ার্ডস এভরি টিচার সো একটু মাথায় রেখে ঠান্ডা মাথায় আপনারা হচ্ছে ক্লাসগুলো করবেন আর হচ্ছে নেক্সট ক্লাসটা আমি হয়তো নিতে পারবো না ডেফিনেটলি আমাদের ক্লাসের স্কেজুয়েল আছে জানেন আপনারা তো ওই ওয়াইসি ক্লাসগুলো হবে অসুবিধা নেই বাট সমাজের ক্লাসটা থেকে আমার কাছে মনে হয়েছে যে আজকে স্টুডেন্টদের না পড়িয়ে কমেন্ট থেকে আমি যদি জিজ্ঞেস করতে পারতাম উত্তর করতে পারতাম আপনাদের প্রবলেম গুলো সলভ হয়ে যেত তো যেহেতু সেই কাজটুকু করতে পারি নাই সেই কারণে টেনশনের কিছু প্রয়োজন নাই প্রয়োজন হলে আমাদের কিন্তু আলাদা প্রবলেম সলভিং ক্লাস আছে প্রবলেম সলভিং ক্লাসে আপনারা সমস্যার প্রশ্নগুলো মাস্ট আমাদেরকে দিতে পারবেন যেখানে আমরা সলভ করতে পারবো তো টেনশন নিয়ে নাই এগুলো যতটুকু আমরা পড়াচ্ছি যেভাবে পড়াচ্ছি ফলো করতে থাকেন ইনশাল্লাহ আপনাদের ভালো কিছু হবে ঠিক আছে আচ্ছা বাংলা তো হ্যাঁ মানে ব্রিটেন পার্ট আসবে না সো জানেন আপনারা সো ওই জন্যই বলে দিলাম ঠিক আছে আচ্ছা সো এটা এই ক্লাসের ক্ষেত্রে মোটামুটি ভাবে আমরা যেহেতু সবাই ক্লিয়ারলি বুঝতে পেরেছি আমরা মোটামুটি ভাবে আজকে ক্লাসটা এখানে শেষ করছি আজকে ক্লাসের স্লাইডটা আপনারা আগামী কালকে দুপুরের মধ্যে পেয়ে যাবেন ইনশাল্লাহ অ্যাপে ঠিক আছে তো এর আগে টেনশন করার কিছু নেই অ্যাপে আমরা হচ্ছে কিন্তু ফিক্স করে দিব ক্লাসগুলো আপলোড করে দেবো আর আজকের ক্লাসের ক্ষেত্রেও কয়েকজন একটু বিরক্ত হয়েছেন রাগ করেছেন মন খারাপ করেছেন যে ভাইয়া নেটওয়ার্কের সমস্যা এটা আসলে আমাদের ইন্ডে নেটওয়ার্কটা একদম ঠিকঠাক ছিল অনেক সময় লাইভ ক্লাস অনেকক্ষণ স্ট্রিম হওয়ার কারণে আপনাদের নেটওয়ার্কে ডিফিকাল্ট হতে পারে সো এটা নিয়ে একটু যেটা করতে হয় রিজয়েন করতে হয় ক্লাসটাতে তাহলে আবার ফিক্স হয়ে যায় ঠিক আছে আচ্ছা ওকে সো থ্যাংক ইউ সো মাচ আমরা হচ্ছে মূলত আজকে ক্লাসটা এখানে শেষ করছি ভালো থাকবেন সবাই ইনশাল্লাহ আপনাদের সবার সাথে আবারও খুব জলদি দেখা হবে আর সমাস নিয়ে টেনশন করার কিছু নেই সমাস আমি শুরু করেছি সমাসের কমেন্ট সমাসের যা কিছু করা লাগে সমাস নিয়ে প্রবলেম সলভিং আমি করে দিব টেনশন করার কিছু নেই আপনারা চাস যতটুকু বুঝেছেন আজকে ক্লাস থেকে যদি আপনার কোনো একদমই কিছু বুঝেন না এটা যদি হয় তাহলে আমার ব্যর্থ হতো আমাকে জানাবেন ডেফিনেটলি যদি আপনি ক্লাস থেকে কিছু বুঝে যায় থাকেন পড়ে যায় থাকেন তাহলে সেইটা নিয়ে বাসায় প্রসিড করে নেক্সট লেকচারে ফোকাস করেন ঠিক আছে যেটা বুঝেন না একদমই ওইটা দিয়ে মাথা নষ্ট করার দরকার নেই অ্যাডমিশনের টাইমটা অনেক গুরুত্বপূর্ণ সো ভালো মতো পড়েন ইনশাল্লাহ আগামী ক্লাসে আপনাদের সাথে দেখা হবে ঠিক আছে সবাই সুস্থ থাকবেন ভালো থাকবেন আসসালামু আলাইকুম সবাইকে